Барбара Картленд Львица и Лилия Перевод с английского Издательство АСТ Москва, 2002 год Читает Татьяна Дюпина Молодой повес аристократ был поистине в ужасе. Вместе с титулом графа Рокбрука и значительным состоянием он унаследовал обязательство жениться на весьма легкомысленной знатной девице, связать свою жизнь, с которой может лишь полный глупец. Что делать? Спасти графа может лишь одно — немедленный брак с другой. Кто же пойдет на роль идеальной жены, лучше, чем скромная простушка из провинции, юная золотоволосая Пурилла? Однако ни Рокбрук, ни Пурилла еще не подозревают, как скоро унылый брак по необходимости превратится в любовь. В страстную, чистую, нежную любовь, что навсегда изменит жизнь мужчины и женщины и подарит им счастье. Глава первая. 1841. Подъезжая к огромному особняку эпохи короля Георга, принадлежавшему семье Рокбруков еще со времен Карла II, граф почему-то не испытывал никакой гордости при мысли о том, что владеет этим домом. По правде говоря, он едва ли даже взглянул на него, глубоко покруженный в свои размышления. Карета проехала по подъездной аллее, обсаженной по обе стороны старинными дубами, и остановилась у лестницы, ступени которой вели к парадным дверям, расположенным позади высоких каринских колонн. Один лишь взгляд на лицо нового владельца особняка подсказал слугам, одетым в форменную одежду дома Рокбруков с фамильным крестом на пуговицах, что тот пребывает в мрачном состоянии духа. Они немного нервничали, поскольку для всех он являлся совершенным незнакомцем. Ведь никому из них и в голову не приходило, что после смерти последнего графа поместье может перейти кому-то еще, кроме его единственного сына. И тем более никто не ожидал смены владельца так скоро. Напротив, предполагалось, что это случится спустя, по крайней мере, десять, а то и двадцать лет. Однако во время катастрофы, которая произошла, когда старый граф и Виконт путешествовали вместе на одном из этих новомодных и, по мнению большинства, опасных поездов, оба, отец и сын, погибли, и графский дом перешел к одному из двоюродных братьев Виконта, никогда и не помышлявшему о подобном наследстве. Новый граф, в свои 32 года испытавший все тяготы суровых армейских будней и скудно обеспеченной жизни, был восхищен, хотя и в некоторой мере подавлен размером и грандиозностью полученного наследства. Принадлежащие ему отныне обширные владения, его особая роль в делах графства, а также определенное положение при дворе, все это требовало времени, чтобы привыкнуть. Нельзя сказать, что он оказался новичком в церемониальных отношениях Букингемского дворца и Виндзорского замка. Весь предыдущий год он служил адъютантом у полкового генерала, пользовавшегося особым расположением королевы Виктории, и часто гостившего в королевских дворцах. Генерал каждый раз настаивал на присутствии там и своего молодого адъютанта. 
а вы находитесь возле меня уже достаточно долго, чтобы изучить мои привычки, Брук, и не задавать мне все эти треклятые глупые вопросы. Поэтому, если я еду в Винсдор, вы отправляетесь туда вместе со мной. Молодой офицер с благодарностью принял это, хотя и знал, как ревниво относились к подобной благосклонности генерала другие адъютанты, жалуясь на пристрастность своего начальника. Однако генерал оставался непреклонен, и они ничего не могли с этим поделать. Правда, теперь граф понимал. Во время этого весьма приятного на ту пору перерыва в его армейских буднях он дал увлечь себя иллюзиям и попался в ловушку. Он пересек большой мраморный холл, обставленный статуями греческих богов и богинь в Ольковах, и прошел великолепную библиотеку, где, как он слышал, его дядя предпочитал проводить время, когда оставался в доме один или с друзьями, если они гостили у него без своих супруг. Он подумал, что позже, когда начнет вводить в доме новые порядки, ему лучше подобрать себе для отдыха более удобную, уютную и, конечно, более теплую комнату. Но на какое-то время он решил оставить все в доме как есть, по крайней мере, до того момента, пока он не ощутит себя полновластным хозяином особняка, способным изменить здешний порядок вещей. Сейчас же он не чувствовал никакой радости, не испытывал никаких положительных эмоций при виде всех этих картин, мимо которых он только что прошел по коридору, этих книг, выстроившихся рядами на стеллажах во все стены, от сверкающего паркетного пола до расписного потолка, всего того, что отныне принадлежало ему. Нет, он ощущал лишь мрак, словно туманом окутавший всю его жизнь. За окнами, под лучами весеннего солнца, золотистым ковром сияли распустившиеся нарциссы, а кусты жасмина и сирени окутались легкой цветочной дымкой. Еще ребенком, частенько приезжая в рог вместе с отцом и матерью, он находил поместье самым красивым местом в мире. В изнуряющей жаре Индии он часто мечтал о прохладе озера, в котором так любил купаться, и тенистых дубравах, где отдыхали пятнистые олени, пока их не спугивало приближение человека. Он помнил, как играл здесь в прятки, находя укромные уголки в бесчисленных коридорах и на чердаках, где полно было заброшенных и позабытых реликвий прошлого. И как старый дворецкий показывал ему подвалы, и ему казалось, что холодные каменные полы и тяжелые двери с огромными замками делают эти подвалы похожими на могилы. И вот неожиданно, совсем как гром среди ясного неба, пришла весть о переходе поместья к нему. А ведь он ни на минуту не допускал даже мысли о возможности получить в наследство Рокхаус. Известие о смерти дяди двоюродного брата потрясло его. Прошли похороны, и родственники, о которых он годами почти ничего не слышал, и важные сановники графства, раньше обходившиеся лишь легким поклоном издали, стали заискивать перед ним. Так он осознал 
изменение своего положения. Одно дело быть незаметным членом знатной семьи и совсем другое — возглавлять эту семью. Но, к сожалению, этим все не ограничилось. Даже теперь, после бессонной ночи, когда он лежал с открытыми глазами, глубоко погруженный в размышления обо всем случившемся, ему все еще не верилось, что перед ним разверзлась земля, и ему не надо найти выход из создавшегося положения. Остается лишь сделать шаг вперед и утонуть в бездне отчаяния. Вскоре после Рождества генерал получил приглашение погостить в Винздорском замке и, как обычно, подозвал к себе любимого адъютанта. «Вы отправитесь со мной». И хотя зимой в замке было холодно, и неуютно, и не слишком знатные гости обычно испытывали чрезвычайные неудобства, нынешний граф, а тогда капитан Литтон Брук, с удовольствием принимал на себя эту обязанность. «Мы не задержимся там дольше необходимого», — объяснил генерал. «Но мне бы хотелось посмотреть, не произвел ли там какие-нибудь улучшения этот немец, супруг нашей королевы? Да, там многое можно было бы подправить, сэр, заметил адъютант, и генерал одобрительно пророкотал что-то в ответ. Помимо невыносимого холода, царившего в покое замка, гости Винсдора и других мест обитания королевской читы незамедлительно сталкивались там с отсутствием всякого порядка. Порой затруднительно было отыскать хоть кого-нибудь из слуг, чтобы те показали гостям, где их поместили. И вновь прибывшие часто вообще не имели возможности отыскать путь к своей кровати по окончании обеда. Брук вспомнил, как однажды французский министр иностранных дел потратил почти час, блуждая по галереям и коридорам Винсдора в безуспешных попытках отыскать свою спальню. Наконец, открыв дверь, показавшуюся ему верной, министр оказался лицом к лицу с королевой, ожидавшей пока горничная расчешет ей волосы перед сном. Другой гость, приятель графа, рассказывал ему, как он однажды в отчаянии совсем отказался от поисков. «Я пристроился на ночлег на диване в королевской галерее, а когда горничная нашла меня там утром, она решила, что я наверняка пьян и привела стражника». Бруку эта история показалась чрезвычайно забавной, и он пересказал ее генералу. А тот в ответ поделился другим рассказом, где речь шла о лорде Палмерстоне, которого за глаза по весьма веским причинам называли Купидончиком. Когда тот искал комнату одной очень привлекательной молодой дамы, по ошибке ворвался в спальню к другой леди, которая при его появлении стала звать на помощь, приняв его за насильника. Теперь же, по слухам, принц Консорт поставил перед собой почти непосильную задачу с помощью барона Стокмара привести в порядок домашнее хозяйство королевы и обеспечить соблюдение всех правил и приличий во всех домах Ее Величества. К несчастью, для графа эти перемены несколько запоздали. 
В прошлое свое посещение замка он отправился спать, полностью удовлетворенный не только превосходным обедом, которому подавали на редкость хорошие вина, но также и устроенными после обеда танцами. Танцевать было гораздо приятнее, чем довольствоваться отрывочной беседой в одной из королевских гостиных. Прочитав пару газетных заметок, он собирался уже погасить свечи у кровати, как вдруг дверь открылась, и к своему изумлению он увидел, как в комнату проскользнула леди Луиза Велвин. На мгновение он принял ее заведение. Такое призрачное казалось при свете свечи ее фигура в легком светлом пенюаре. Но затем, по мере того, как она приближалась к его кровати с чувственной усмешкой на губах и алчным блеском в темных глазах, Брук начал понимать, что все слышанное и маней Чистая правда. Офицерское братство причисляло ее к тем молодым дамам, что вели себя совсем как леди Августа Сомерсет, старшая дочь герцога Бьюфорта. Ее отца не раз предостерегали, сообщая о предосудительном поведении дочери, привыкшей любыми средствами удовлетворять свои капризы, или чувственные наклонности. Какой шум поднялся в обществе, когда молва разнесла слух, будто князь Джордж Кембриджский, весьма влюбчивый, но достаточно робкий молодой человек, наградил ее ребенком. Впоследствии слух оказался ложным, однако новость послужила поводом для многочисленных сплетен, а знатные старухи едко замечали, что нет дыма без огня. И леди Августа постепенно исчезла со сцены, уступив свое место леди Луизе. Леди Луиза обладала несомненными прелестями, и граф не был бы живым человеком, если бы не принял этот дар богов, или, по крайней мере, дар самой леди Луизы. Кроме того, как он цинично вспоминал позже, ночи стояли холодные, теплых одеял не хватало, и близость прекрасной молодой женщины, конечно же, помогла ему согреться. По правде говоря, его сильно поразил огонь, зажженный Луизой в них обоих. За всю его жизнь с ним нередко приключалась любовь, но ни одна женщина не оставляла в его душе заметного следа, и чаще всего жар любви остужался слишком уж быстро. Происходило это отнюдь не только из-за переменчивого нрава самого Брука. Скорее, полковые обязанности мешали ему вживаться в роль и изображать пылкого возлюбленного. Поэтому случалось подобное лишь эпизодически. И, само собой, Винсдор, он прибыл безо всякой мысли о возможности любовного приключения. Он дважды танцевал с леди Луизой после обеда, и хотя нашел ее весьма привлекательной, но, по правде говоря, беседа с другой камеристкой королевы показалась ему гораздо более забавной. Однако леди Луизу, очевидно, наполняли более пылкие чувства к нему. «Я хотела попросить вас прийти ко мне», — искренне призналась она. «Но мне не удавалось избавиться от чужих ушей, поэтому я вынуждена была сама отыскать 
дорогу к вам. В добавление ко всем историям о ней, рассказанным ему другими, графу оставалось только отметить безрассудную смелость этой женщины, решившейся на подобное приключение, пусть даже и в поисках предмета удовлетворения своей страсти. Он провел в Винсдоре три дня, и каждую ночь леди Луиза пробиралась в его спальню, и если он чувствовал себя несколько истощенным на следующий день, ему все же казалось, что игра стоила свеч. Однако распрощался он с ней в последнюю ночь без всякого сожаления. «Благодарю вас» сказал он при расставании. Никогда раньше я не проводил время в королевской резиденции так восхитительно. Она ничего не ответила, только притянула к себе его голову. И ее губы, неистовые, жадные, еще раз пробудили в нем желание обладать ею. Однако, вернувшись в казармы, молодой офицер подумал, что принцу консорту стоило бы в качестве нововведения в первую очередь удалить от двора молодых женщин, подобных леди Луизе и леди Августе, избавив королеву от их постоянного общества. Граф находил королеву очаровательной, и, по его мнению, именно такой следовало быть молодой женщине. Ему нравилось то, что она по уши влюблена в своего мужа немца. Нравилось, что она молода и, несомненно, добродетельна, что она во всем стремится быть хорошей. Когда ее объявили королевой, она Именно так и сказала. «Я постараюсь стать хорошей королевой». Он замечал, как со времени бракосочетания королевы атмосфера при дворе все больше стала напоминать обстановку спокойного, уютного, отмеченного уважительным отношением к правилам хорошего тона семейного дома о котором, как полагал граф, мечтает каждый мужчина. Лондон удовлетворял вкусом праздных господ и офицеров в те редкие моменты, когда армейские могли позволять себе это, с самыми разнообразными эротическими пристрастиями. Но то был совсем другой мир, и ни один считавший себя приличным человеком мужчина не позволил бы этой изнанке жизни вторгаться в быт его семьи самыми своими темными, неприглядными сторонами. По правде говоря, граф, будучи честным перед самим собой, признавался себе, что потрясен поведением леди Луизы и не столько из-за ее легкомыслия или пламенной страстности по отношению к первому встречному, сколько из-за того, что их мимолетная связь осквернила святость дома королевы. Теперь он убеждал себя, что был совершенно прав, считая необходимым не допускать присутствия женщины так называемой свободной морали, рядом с достойными уважения дамами, независимо от происхождения и знатности первых. Они распрощались с леди Луизой, и оба не сомневались. Они разошлись навсегда, как корабли, случайно встретившиеся в бурном море. Луиза не выказала ни малейшего желания увидеться снова. А граф, у которого накопилось множество дел и которого 
впереди ждали одни заботы, даже и не вспоминал о ней. Он смутно предполагал, что они могут встретиться на каких-нибудь балах или, возможно, когда оба будут гостить в чьем-либо доме. Но лично для него приключение закончилось, хотя он и не таил от себя, сколь много она, безусловно, добавила к более чем традиционным развлечениям, как правило, ожидавшим его в Винзорском замке. Но вот вчера, как гром среди ясного неба, на него буквально обрушилось, придавив своей тяжестью то, чего он менее всего ожидал. Граф получил приглашение на обед в Букингемском дворце, некое полуофициальное мероприятие государственного уровня, одно из многих развлечений, устраиваемых в ознаменование начала очередного сезона королевских приемов. Малых, проводившихся в гостиных, торжественных церемоний представления ко двору, балов и появлений на публике монаршей Читы. На сей раз его пригласили не как адъютанта генерала, а как графа Рокбрука, и это показалось ему несколько забавным. Несомненно, бывший лейтенант остро ощутил аристократическое звучание своего нового имени, когда громоподобный голос одного из королевских дворецких объявил о его прибытии. Королева любезно приветствовала его особой улыбкой, которой она одаривала лишь красивых мужчин. После представления граф опустился на одно колено и поднял правую руку в торжественном приветствии. Королева протянула ему руку для поцелуя. Поднявшись с колена, граф молча поклонился ее величеству, затем принцу Альберту, и, отойдя от них в сторону, отправился искать знакомых. Он отметил, как сверкают бриллиантами, украшающими дам, огромная гостиная, заново декорированная во времена Георга IV. Мужчины пестрели мундирами или щеголяли в придворных костюмах со шпагами на боку, в бордовых сюртуках, панталонах до колен, в белых чулках, в черных ботинках с пряжками. Удовольствие Литтону доставило присутствие среди гостей премьер-министра сэра Роберта Пила, которым он восхищался с искренней симпатией. Сэр Роберт мог проявлять жестокость в решении некоторых государственных вопросов. И именно это качество отличало премьер-министра от его обворожительного и добродушного предшественника лорда Мельбурна. С графом сэр Роберт разговорился на интересные политические темы, и их беседа продлилась вплоть до самого обеда. Рокбрук отметил, что меню обеда изменилось в лучшую сторону. С тех пор, как принц Консорт взял в свои руки управление хозяйством, во дворце изменилось и качество обслуживания. Глядя на принца, сидящего во главе стола, напротив своей супруги королевы. Граф подумал, что тот верно начал, и, несомненно, ему стоит продолжать в том же духе, поскольку еще очень многое здесь нуждается в переустройстве. Он знал, что в то время как простой народ уже без опасений относится к его королевскому высочеству и с восторгом приветствует его всякий раз, когда тот появлялся на публике, высшее общество по-прежнему с осторожностью воспринимало принца, а вся королевская семья 
до сих пор не скрывала своей враждебности. «Интересно, почему они его остерегаются?» – удивлялся граф. Казалось странным, что благоразумие принца Альберта, его ум, его охотничьи успехи, его талант музыканта и певца, не говоря уже о блестящих способностях к банальным танцам, что все это рождало в окружающих скорее ненависть и ревность, нежели восхищение. Очевидно, Правда заключалась в том, что принц-консорт, как бы упорно он не старался стать англичанином, по-прежнему оставался несгибаемым и частенько высокомерным немцем. Внезапно граф понял, что испытывает симпатию и сочувствие к принцу. Тот оказался оторван от дома, и всего, что ему знакомо и близко с детства. К тому же поставлен в положение не совсем естественное для любого мужчины. Ведь принцу Альберту отныне приходилось всегда выступать на вторых ролях рядом с женщиной, пусть даже и королевой Англии. Брак, любой брак, «Вот первопричина всех наших несчастий», — размышлял граф. И снова, как много раз прежде, он посчитал за благо свое холостяцкое существование, отметив про себя множество преимуществ, которые подобное положение предоставляет неглупому и чистолюбивому мужчине. «Когда-нибудь мне будет нужен сын», — внезапно вспомнил он о своих обязанностях главы рода, которому нельзя позволить иссякнуть. Но впереди еще много времени, и в тридцать два года спешить ему не пристало. Когда королева и принц удалились, пришло время и всем остальным пожелать друг другу Спокойной ночи. Перекинувшись напоследок несколькими словами с премьер-министром, граф направился к выходу, но тут к нему приблизилась герцогиня Торрингтон. Эта дама представляла собой весьма внушительное зрелище. Диадема, превосходящая все мыслимые размеры, Три белых пера в прическе, воистину, целый каскад жемчуга на пышной груди и в довершение всего шлейф платья, явно превышающий в длину три четвертью ярда. «Я как раз собиралась писать вам, милорд», — обратилась она к нему официально, «но наша встреча избавит меня от этого». Граф слегка наклонил голову, ожидая получить приглашение, и, вспомнив, что герцогиня приходилась леди Луизе матерью, решил вежливо отказаться. «Мы бы хотели видеть вас нашим гостем в замке Таррингтон в следующую среду», — произнесла герцогиня. Граф не успел открыть рот, чтобы отказаться, сославшись на занятость и предыдущие договоренности. Как герцогиня заговорила, одарив графа широкой улыбкой. Насколько я поняла свою дочь Луизу, у вас имеется особая причина для встречи и разговора с моим супругом. Он будет с нетерпением ожидать вас, а я могу уже теперь признаться, мой дорогой лорд Рокбрук, что вы сделали меня очень-очень счастливой. Она ласково похлопала графа по руке своим веером, затем отошла, оставив его в полном недоумении. Сначала он подумал, 
что, должно быть, ошибся и не совсем правильно понял смысл ее слов. Но сомневался он недолго, осознав, что никакой ошибки нет, и что он оказался в ловушке, выхода из которой он не видел. Герцог Таррингтон имел большой вес при дворе. Герцогиня являлась наследной фрейлиной королевы. И если они решили, или, возможно, Луиза решила за них, что он может стать для них подходящим зятем, графу ничего не остается, как взять Луизу в жены. Он пришел в ужас от одной этой мысли. И хотя леди Луиза умела пробуждать в нем неистовое физическое влечение, он никогда никоим образом не относился к ней, как к той, что могла бы стать его женой, сидеть напротив него за семейным столом и вынашивать под сердцем его детей. Он всегда знал, какими качествами следовало обладать той женщине, которой он даст свое имя. Во-первых, она должна быть красивой лицом и телом, высокой, с горделивой осанкой, способной с достоинством носить бриллианты рокбруков. Во-вторых, граф, раздумывая о достоинствах своей будущей жены, еще не обретшей в его представлении реальных очертаний, и тем более не имевшей имени, не допускал даже тени мысли о том, чтобы жениться на женщине, пробудившей в нем только те чувства, которые сам он считал достаточно приземленными и постыдными. Ему хотелось испытывать к будущей жене более глубокие и возвышенные чувства. Она должна быть достойна его уважения. А он, со своей стороны, постарается оградить ее от всяческих забот и домашних неурядиц, которые могут возникнуть в семейной жизни. Ему казалось, что, начиная уже с ранней юности, когда он только-только стал задумываться над подобными вопросами, уже тогда он чувствовал, что женщины, вызывающие уважение, совсем не похожи на тех, с кем можно приятно провести время и поразвлечься. Ему хотелось бы видеть в графине Рокбрук образец достойного поведения, настоящую даму в полном смысле этого слова, чтобы само присутствие ее в доме делало бы ему честь. Он знал, леди Луиза не соответствовала ни одному из лелеемых им образов. Знал наверняка, что отнюдь не был единственным мужчиной, которому она дарила ласки. И ни минуты не сомневался, замужество не остановит ее. Она будет везде вести себя так же бесцеремонно, как там, в Винзорском замке. Готова на все, лишь бы удовлетворить свой каприз или похотливую страсть. Правда, так здесь говорили о леди Августе, но эти слова вполне можно было отнести и к леди Луизе. Граф пришел в неописуемый ужас от одной мысли о женитьбе на женщине, которой... Тут он не мог покривить душой, он испытывал меньше уважения и сочувствия, нежели к проституткам, выходившим на Пикадили с наступлением в сумерек. Что же мне делать? Боже мой, что же мне делать? терзался он. На рассвете он оставил Лондон, так и не найдя ответа на этот вопрос но почему-то решив, что в Роке он окажется в большей безопасности. 
Однако теперь настроение Литтона только ухудшилось, поскольку вид родового имения лишь усугублял его отвращение, и ярость при мысли о необходимости ввести в этот дом леди Луизу в качестве хозяйки. В библиотеке он плюхнулся в кресло и принялся рассматривать цветные кожаные переплеты книг, словно те могли помочь ему найти выход. Дверь открылась, и в комнату вошел дворецкий в сопровождении лакея с подносом. Ленч будет готов через пятнадцать минут, Ваша Светлость. Но я подумал, может быть, Ваша Светлость захочет что-нибудь выпить? Налейте мне бренди, сказал граф. Он, как правило, предпочитал бокал Хереса или Мадеры. Но сейчас чувствовал такую тяжесть на сердце, что нуждался в чем-то значительно более крепком, хотя ничто не могло помочь ему забыть о грозящей опасности. Оставшись в одиночестве, он снова вернулся к поискам выхода из создавшейся ситуации, хотя и сомневался в наличии такового. Он мог, конечно, не ответить на приглашение герцогини и продолжать избегать запланированного ими разговора с герцогом до тех пор, пока леди Луиза не откажется от своих притязаний. Но он прекрасно понимал, что она легко могла прибегнуть к левите, признавшись отцу и матери, будто это он соблазнил ее во время своего пребывания в Винзаре. И тогда разразится скандал, совсем как тот, что был вызван ссорой между герцогиней Кембриджской и герцогом Бьюфортом, когда распространились слухи о беременности леди Августы Сомерсет. Тогда имелись значительные основания для подобных слухов, хотя и наполовину ложных и принц Альберт твердо поверил в их истинность. И он, и королева перестали разговаривать с леди Августой, когда она появлялась при дворе, и запретили дамам общаться с ней. Когда, наконец, принца торжественно заверили в необоснованности сплетен, тот ответил, что он легко мог предположить обратное. Его ответ никоим образом не мог удовлетворить семейство герцогов кембриджских, а Бьюфорты продолжали кипеть негодованием и обидой. Граф не мог вообразить себе ничего хуже подобного скандала и слухов о себе и леди Луизе в самом начале своей новой жизни в качестве главы семьи Рокбруков. Но избежать скандала он сумеет, лишь попав в капкан, приготовленный ему леди Луизой и женившись на ней. Больше же всего его приводило в бешенство другое. Он прекрасно понимал, она и не вспомнила бы о своем приключении с молодым адъютантом, не унаследуя он своего нынешнего титула. Герцог Таррингтон никогда не щел бы бедного, пусть и с хорошими связями, молодого офицера, достойным претендентом на руку его дочери. Но граф Рокбрук, выражаясь по-простому, это уже совсем другой коленкор. Однажды графу уже довелось испытать подобное острое чувство. Опасность. Правда, случилось это на войне на северо-западной границе Индии, когда его вместе с небольшим отрядом окружило свирепое местное племя, намного превосходившее их по численности. Англичане понимали, 
Впереди у них только кровавая бойня. Графа и его солдат в самый последний момент спасло какое-то чудо. Но сейчас ему никто не мог прийти на помощь, и надеяться было не на что. Что же предпринять? Проклятый вопрос не давал ему покоя и снова и снова стучал в мозгу, подобно маятнику часов, стрелки которых неумолимо приближаются к той минуте, когда ему придется писать герцогине ответ на ее приглашение. В тот вечер ему удалось собрать всю свою волю и произнести сдавленным голосом. «Вы чрезвычайно добры ко мне, ваша светлость. Вы не возражаете, если я сообщу вам в письме, свободен ли я в следующую среду?» «Конечно», — ответила герцогиня и снова улыбнулась ему во весь рот. «Но если вы заняты в среду, тогда мы, несомненно, Рады видеть вас в любой день, когда вы будете свободны. Графу хотелось сказать ей «никогда», но герцогиня лукаво добавила. «Я знаю, как страстно вы стремились повидать мою Луизу, совсем как и она вас». К счастью, она не стала ждать от него ответа на свою реплику а направилась к другим гостям. Ноги его сделались словно ватными, и он, с трудом передвигая их, двинулся в противоположную сторону. Покинув гостиную после Ленча, не помня толком, что он ел или пил, граф медленно побрел через анфиладу комнат снова в сторону библиотеки. Каждая из них производила весьма внушительное впечатление, хотя и нагнетала, подобно всему остальному дому, некоторую тоску чопорностью и холодностью обстановки. Уж слишком они напоминали музей, где выставлены на показ сокровища, собранные бруками за прошедшее столетие. «Здесь требуется женская рука», — граф даже вздрогнул от промелькнувшей мысли. «Тетушка его умерла десять лет назад, и дом постепенно утратил уют. Так что теперь он казался чересчур по-мужски педантичным. Но для него, нового владельца, так было лучше». Ему не хотелось видеть в Рокхаусе женщину. Ему не нужна была здесь женщина с ее болтовней и вечной претензией на внимание. Но больше всего видит Бог. Он не хотел видеть Луизу рядом с собой на брачном ложе. Обессиленный он упал в кресло но потом решил, что больше не выдержит, если снова окунется в страдальческие мысли о неизбежности предстоящего. Надо куда-то пойти, чем-нибудь заняться. Надо перестать думать только о Луизе и не вспоминать больше ее страстные поцелуи, тот неистовый огонь, которым она выжгла его душу оставив там внутри него одно лишь отвращение. Он поднялся и позвонил в колокольчик. Когда появился слуга, велел подготовить лошадь. Позаботьтесь, чтобы это был самый резвый жеребец в конюшне. Будет исполнено ваше сиятельство. Желаете, чтобы грум сопровождал ваше сиятельство? «Нет, я поеду один». Он поднялся наверх переодеться для верховой езды. 
Его бывший ординарец, хорошо изучивший его характер за несколько лет, угадал плохое настроение своего хозяина и не имел никакого желания усугублять его. Граф молча переоделся, потом обратился к ординарцу. «Я не знаю, как скоро я вернусь, Бейтс. Но если меня долго не будет, не нужно, чтобы за мной кого-нибудь посылали. Мне этого не хочется. Я в состоянии сам о себе позаботиться. Ты это прекрасно знаешь». Бейтс понимающе усмехнулся. Будучи вышкаленным слугой, он лучше многих знал, насколько хорошо граф может позаботиться о себе и тех, кто служит под его началом. «Я скажу им, чтоб не волновались за вас, милорд», — сказал он в ответ. Но граф уже спешил по коридору к лестнице. Когда он оседлал жеребца, поджидавшего у парадного выхода. Тот немедленно продемонстрировал свое чрезмерное своенравие, вызывающее взбрыкивая. Граф надеялся, что пребывание на воздухе освободит его голову от дурных мыслей и поможет ему найти решение проблемы. И вот теперь, на какое-то время, ему пришлось сосредоточиться только на том, как справиться с норовистым жеребцом. И мгновение этой извечной борьбы между человеком и животным подарили ему истинное наслаждение. Когда деревья парка остались позади, он пришпорил коня, и тот помчался галопом по полям с такой скоростью, что думать о чем-либо другом стало совсем невозможно. Это принесло облегчение, если не голове, то хотя бы телу. И лишь когда, наконец, его конь устал и, полностью смирившись с седаком, перешел на размеренный шаг, граф снова обратился в мыслях к вопросу о своей предполагаемой женитьбе. «Почему?» — спрашивал он себя. «Я так глупо позволил вовлечь себя в любовные сети. Если вообще к подобной связи можно применить слово «любовь» — незамужней девицы». По правде говоря, он, конечно, мог бы тогда, хотя она и не оставила ему большого выбора, прогнать Луизу. Безусловно, ему следовало поступить именно так — хотя он чувствовал бы себя после этого напыщенным индюком и педантом. До этого случая во всех его любовных интригах участвовали лишь искушенные замужние женщины, прекрасно знавшие правила игры и, конечно, не делавшие никаких попыток их изменить. Нельзя утверждать, что все те женщины не горели желанием покрепче привязать его к себе, если бы это было в их силах. Они неизбежно жаждали этого, потому что он имел красивую внешность и умел быть пылким любовником. Он покорял сердца женщин, хотя сам при этом желал обладать лишь их телами. «Я люблю вас! О, Литтон! Как я люблю вас!» Не раз в своей жизни он слышал подобные слова из женских уст. Тогда он испытывал удовлетворение, и его переполняло чувство благодарности. Но при этом его никогда не преследовало желание продлить отношения, сделать их постоянными, и он без всякого труда и даже малейшего сожаления говорил им «Прощай!». Остерегайся чистолюбивых мамаш и их достигших брачного возраста дочерей. Как часто его предупреждали об осторожности. 
Ведь не зря же тех девиц, что встретились ему в Индии, Брук неизменно относил к тем представительницам женского пола, которых следовало избегать. Когда-то, это было сразу после окончания Оксфорда, его отец раз и навсегда определил отношение сына к слабому полу. «Я посылаю вас в гренадеры, Литтон», — напутствовал он своего отпрыска. «Это наш семейный полк. И я постыдился бы видеть вас в любом другом полку. Я очень благодарен вам, сэр». «Так и должно быть», — сказал отец. «Скоро вы поймете» что вы не можете позволить себе быть расточительным, а значит и бегать за хорошенькими женщинами, способными своим обаянием выуживать гении из кармана молодого повесы. Я буду помнить ваше предостережение, сэр, заметил Литтон Брук с улыбкой. Вы не сможете позволить себе жениться, но я дам вам совет, который получил еще от моего отца. Люби женщин, но непременно забывай их, расставаясь с ними. Это хороший совет и требует гораздо меньше средств, нежели женитьба. Тогда Литтенбрук только рассмеялся, но с той минуты он никогда не забывал этот совет своего отца. Нельзя, однако, сказать, что чистолюбивые матери испытывали к нему особый интерес. Они всегда имели довольно четкое представление о том, каким доходом должен располагать стоящий мужчина, и молодой офицер без гроша в кармане являл собой отнюдь не самый заманчивый вариант потенциального жениха как для самих девиц на выданье, так и для их мамаш. Но теперь граф отчетливо понимал, что, став обладателем древнего титула, наследником рода, которому молва приписывала чрезвычайные богатства, он немедленно превратился в вожделенную добычу коварных женщин, желающих приобрести мужа либо для себя, либо для своих дочерей. Но леди Луизе удалось ближе всех подобраться к финишному столбу, в то время как остальные — все еще находились у стартовой черты. Ее охота за его деньгами оказалась рекордно быстрой. Она поймала меня, как цыпленка, и я достался ей тепленьким. Иступленно корил он себя в который раз, прекрасно осознавая, что бессилен что-либо изменить. Почувствовав как все внутри него клокочет от ярости, он стегнул коня кнутом. Тот взвился скорее от негодования, чем от боли, и рванул вперед. Было похоже на то, что конь вознамерился преподать урок своему наезднику. Он сорвался в такой необузданный галоп, что граф немедленно ощутил, насколько сложно будет справиться с ним. Однако не было никакого смысла даже пытаться удержать коня, и Литтон решил еще раз насладиться дикой скачкой навстречу ветру. Впереди показались деревья, и граф понадеялся, что конь не станет на полном ходу продираться сквозь торчащие в стороны ветви которые легко могли выбросить всадника из седла. Конь мчался, не замедляя галопа, как вдруг копыта его попала в кроличью нору, и он споткнулся. 
Из последних сил граф пытался все же удержать коня на ногах, а самого себя в седле. Но не успел он даже сообразить, что уже падает, как ощутил резкий удар о землю и услышал треск собственной ключицы. Глава вторая Граф испытывал странное ощущение, словно он медленно шел по длинному темному коридору. Вдруг он услышал голоса и подумал, что должен пробудиться от глубокого сна. «Вам, няня, следует отдохнуть», — прозвучал чей-то голос. «Вы просидели с ним всю ночь, и я заменю вас, чтобы вы прилегли хотя бы на несколько часов». «Не хочется мне оставлять тебя здесь одну. Так-то вот, мисс Пурилла», — прозвучал в ответ ворчливый голос пожилой женщины. «Я уверена, все будет в порядке. Так-то оно так, но не позволительно вам сидеть у постели молодого господина. Вы это хорошо знаете». Поскольку он без сознания и понятия не имеет, Женщина Я или Слон трудно предположить, что для него это сейчас имеет хоть какое-либо значение. Мисс Пурилла, я-то ведь знаю, где что правильно, а где что неправильно. Правильно будет, нянюшка, ежели вы пойдете и приляжете. Вам надо отдохнуть, иначе вы заболеете, и как нам тогда быть? «Ну, это уж навряд случится. Почему вы не хотите быть благоразумной, нянюшка?» «Я поступлю по-вашему, барышня, но при одном условии. Если джентльмен очнется, вы сразу же придете и разбудите меня». «Думается мне, что он вроде Рипа Ван Винкля будет спать сто лет». Раздался звук, подозрительно похожий на сердитое фырканье. Видимо, няня посчитала высказывание Пурилы слишком легкомысленным. Затем послышался скрип закрывающейся двери. И граф медленно, ощущая сильную боль в голове, открыл глаза. В тот же миг он вспомнил свое падение, когда его конь попал копытом в кроличью нору. «Должно быть, у меня сотрясение», — подумал он. Он никогда прежде не видел комнату, в которой сейчас лежал. Железная кровать с медными навершиями, низкий потолок. Лучи солнца сверкали в стеклах окон. Кто-то стоял у окна, выглядывая наружу, на фоне светлого проема вырисовывался тонкий силуэт девушки. В ее золотистых волосах играл солнечный свет. Смутно пытаясь осознать происходящее, граф решил, что это должно быть Пурилла. Он опять закрыл глаза и снова глубоко погрузился в покой темного бессознательного состояния. Когда граф пришел в себя снова, Солнце уже зашло, и если бы не свеча возле его кровати, в комнате было бы совсем темно. Он пошевелился и тут же почувствовал твердую руку под головой и стакан, удерживаемый у его губ. Питье имело вкус лимона и, как ему показалось, меда. Пока он разбирался со своими мыслями относительно вкусовых качеств напитка, Чей-то властный голос велел ему «Теперь постарайтесь заснуть». Голос напоминал тот, что наказывал ему ложиться спать в детстве, и он понял, что это сказала нянюшка, которую он до этого слышал днем, а может, и намного раньше. Граф сильно утомился, и поэтому, беспрекословно повиновавшись просьбе, скорее похожий на приказ, быстро уснул. Настало утро, и теперь Литтон пробудился уже 
с чувством настороженности и обеспокоенности. Ему хотелось знать, что же произошло с ним. Он смутно помнил ту случайно услышанную им беседу и то, как его чем-то поили на ночь. Возвращающееся сознание вернуло ему память о безрассудном галопе по полю, когда он, подавшись ярости, не переставая подстегивал своего жеребца. Он свалился с лошади вниз головой, вверх тормашками, как отметили бы его конюхи. Но в этом некого было винить, кроме самого себя. Оглядевшись вокруг, Литтон увидел незнакомую спальню и снова задумался, где, черт возьми, он оказался. Затем он посмотрел вниз, на себя, и к своему испугу увидел руку на перевязи, внезапно вспомнив, что при падении как будто сломал ключицу. Дабы удостовериться в этом, он пошевелился и, почувствовав, как боль пронзила его насквозь, понял, что не ошибся. Он сломал себе ключицу, и это, скорее всего, доставит ему массу неудобств и боли в ближайшем времени. Отворилась дверь, и кто-то подошел к его кровати. Уже без слов он узнал няню, заботившуюся о нем, журившую его почти так же, как его собственная няня делала много лет назад, когда он был еще маленьким мальчиком. Она наклонилась над ним, и он разглядел седую пожилую женщину. У нее было ласковое лицо, но во всем ее облике угадывался дух власти, которую распознает сразу же каждый ребенок. «Вы проснулись, сударь?» «Да», — ответил граф. «Скажите мне, где я нахожусь?» «Там же, где и все эти последние три дня, сударь, в усадьбе Литл Стентон». Граф как-то смутно припоминал название маленькой деревушки приблизительно в пяти или шести милях от Рокхауса. «Я сломал себе ключицу?» — спросил он. «Боюсь, это так, сударь, но вам ее хорошо вправили. А потому, как у вас отменное здоровье, не придется долго ждать, чтобы все срослось». Приняв все сказанное к сведению, граф поинтересовался. «Вы говорите, что я здесь уже три дня. Я полагаю, у меня было сотрясение мозга». «Я так понимаю, когда вы падали с лошади, вы ударились головой о землю». В голосе няни звучал легкий упрек, и это позабавило графа. Он снова спросил, «А как мой конь?» «Сильно хромает, сударь, но о нем хорошо заботятся в нашей конюшне». «Вижу, я пользуюсь чьим-то гостеприимством», — заметил граф. «Можно мне узнать, чьим?» После некоторого замешательства няня ответила, «Это был дом майора Кранфорда» до того, как он в прошлом году погиб в Индии. А теперь? Здесь живет его вдова, но сейчас она уехала, сударь. Когда я был наполовину без сознания, признался граф, поскольку няня не сказала больше ни слова. Мне показалось, я слышал, как вы разговариваете с кем-то по имени Пурилла. Он увидел плотно сжатые губы няни и вспомнил, как неохотно она соглашалась разрешить Пурилле занять ее место у кровати. «Мисс Пурилла?» — каким-то чересчур жестким тоном пояснила няня. «Младшая сестра майора Кранфорда». «Мне кажется, она помогала вам ухаживать за мной». «Вы были без сознания, сударь» когда она мне помогала. Как бы то ни было, 
Я чрезвычайно ей благодарен, ответил граф. Столь долгий разговор отнял у него почти все силы, и няня, увидев, как он откинулся на подушке, сказала, «Я хотела бы подать вам умыться, сударь, и смею предложить вам что-нибудь покушать». Граф улыбнулся. «Теперь, когда вы напомнили мне об этом, я думаю, что весьма проголодался». «Тогда я принесу вам что-нибудь на завтрак», — продолжила няня. «Когда вернусь, помогу вам сесть поудобнее». Она покинула комнату, и граф задумался, были ли еще слуги в этом доме, которым она велит приготовить ему завтрак. Или же няня пошла сообщить Пурилле, что он пришел в себя». Молодая хозяйка заинтересовала его. Ему захотелось узнать, как она выглядит. Но независимо от того, хороша она или нет, няня, очевидно, намеревалась выступить в роли ее строгой добросовестной дуэньи. Потребовалось потратить значительные усилия, чтобы быть вычищенным, вымытым, побритым, аккуратно причесанным. В довершение всего на его подушках сменили наволочки. Поскольку каждое движение, пусть даже незначительное, причиняло ему боль, граф не проронил ни слова во время всех этих манипуляций над собой. Он полностью верил себя в заботливые руки няни, так, словно снова оказался ребенком в своей детской. Честно говоря, к тому моменту, когда она закончила возиться с ним, он чувствовал такую слабость, что с большим трудом сумел приступить к завтраку, когда тот был подан. «Теперь ешьте как можно больше», — предупредила его няня. «Вам надо восстановить силы после этой трехдневной горячки». «Я бредил?» — быстро спросил граф. «Это так, сударь». После сотрясения — это обычное дело. Я говорил чепуху? Время от времени. А что я говорил? Я не прислушивалась, сударь, но один или два раза вы будто бы хотели убежать от чего-то или кого-то. Внезапно граф вспомнил о леди Луизе, и на мгновение ему захотелось снова потерять сознание, чтобы забыть о самом ее существовании. Вновь она оказывалась рядом, угрожая ему, снова вынуждала подгонять своего и без того горячего коня, и вот он опять уже падает на землю. Луиза! Ему почудилось, что она стоит там, в ногах его кровати, и открыто смеется над ним, из-за чего превосходная яичница с беконом, которую он ел, приобрела вкус опилок. И тем не менее, после того, как он проглотил несколько тостов с маслом и медом и выпил две большие чашки кофе, он, несомненно, почувствовал себя лучше. Няня забрала под нос. Теперь, сударь, думаю, вам нужно поспать до приезда доктора. Но мне хотелось бы повидать мисс Кранфорд, ответил граф, и принести свои извинения за столь необычный визит к ней. Для вас было бы лучше поспать, сударь. Граф заметил, как при этих словах няня украдкой бросила взгляд в сторону, будто опасалась, что мисс Пурилла подслушивает их разговор за дверью. Его догадка подтвердилась, когда мгновением позже звонкий голос, который он слышал первый раз после того, как пришел в себя, жизнерадостно произнес «Я могу войти?» «Ему бы лучше отдохнуть перед приездом доктора Дженкинса», — заворчала няня. 
Он и так отдохнул за эти дни, ответила Пурилла, входя в комнату. Граф смотрел на нее, пока она приближалась к его кровати, и с удивлением отмечал, насколько точно она соответствовала тому образу, который уже оформился в его сознании при звуках ее голоса. Она была худенькая и стройная, и граф точно вспомнил ее силуэт на фоне окна, когда она стояла в лучах света. Ее светлые волосы напоминали цвет солнца, только-только появляющегося из-за горизонта. А лицо, сужающееся к низу до изящного маленького подбородка, словно являло собой лишь фон для ее огромных голубых глаз. Он подумал, что был бы крайне разочарован, если бы цвет ее глаз оказался иным. Но они отличались особой яркостью, и это исключало отсутствие у нее вкуса, которое в его представлении обычно крепко связывалось с голубыми глазами и белокурыми волосами. Безусловно, у нее было примилое личико, но в то же время во всем ее облике сквозило очаровательное озорство, которое превращало ее из обыкновенной симпатичной барышни в нечто особенное. Она встретилась с ним взглядом, и он сказал с улыбкой, «Теперь вы видите, ваш Рип Ван Винг пришел в себя». Раздался негромкий булькающий смех, который он уже слышал здесь. «Вы слышали мои слова?» «Я слышал вашу беседу, но я был все еще как будто оглушен после падения». «Но сейчас вы чувствуете себя лучше?» «Намного лучше. Прошу вас, расскажите, как меня нашли». «Это я нашла. По правде сказать, я даже видела, как вы упали, когда ваш конь споткнулся. Кроличьи норы очень опасны на том поле. Я никогда не езжу там верхом». «Мне следовало быть более осторожным», — сказал граф с сожалением. «Но откуда вам было знать о кроличьих норах, если вы не из наших мест? И ваш бедный конь все еще очень хромает». «В этом моя вина». Бен говорит, что после такого растяжения его нога будет слаба больше месяца и вам придется остерегаться ездить на нем все это время. Да и после этого вам придется соблюдать осторожность. Она говорила об этом с такой неподдельной тревогой, что графу пришлось успокоить девушку. Поверьте, я не стану седлать его, пока он не поправится. Все равно это произойдет раньше, чем вы сами окончательно выздоровеете. Пурилла присела на стул рядом с кроватью. Пока они разговаривали, граф слышал, как няня успела спуститься вниз по лестнице и теперь поднималась обратно. Боюсь показаться вам надоедливым, сказал он. Но я все еще жду вашего рассказа. Почему, увидев, как я упал, вы велели принести меня сюда? Наш дом был ближе всего, ответила Пурила, и, честно говоря, нигде больше в деревне вам не удалось бы отлежаться, разве только в доме пастора, но у него там шестеро очень шумных ребятишек. Как хорошо, что именно вы оказались доброй самаритянкой, а не пастор. Из-за того, что моя невестка в отъезде, няню сильно шокировала сама мысль о вашем пребывании здесь. Но, как оказалось, ей больше всех доставляло удовольствие ухаживать за вами. Удовольствие? Засомневался граф. 
В голубых глазах Пурилы промелькнули озорные искорки. Она любит, когда есть кого пестовать, как беспомощная неразумная детятка, как она говорит. Каждый, кто болен, оказывается в ее власти. И хотя вы можете с ней в чем-то не соглашаться, вам все равно придется подчиниться ей. Ее слова рассмешили графа, но он сдержал смех, чтобы не вспыхнула снова боль, и просто улыбнулся. «Моя няня была такой же», — согласился он. «Я пробовал бороться с ее диктатом в течение нескольких лет, но безрезультатно. А когда меня отправили в школу, учителя там оказались почти столь же непоколебимы в своих суждениях». Пурилла обворожительно хмыкнула, и от ее смешка на графа пахнуло очарованием беззаботной юности. «Думаю, няни одинаковы во всем мире», — сказала она. «А моя нянюшка по-прежнему строга со мной, даже теперь, когда я выросла». Как будто спеша подтвердить эти слова, в дверном проеме появилась няня. «Ну, а теперь, мисс Пурилла, строго сказала она, я попрошу вас оставить комнату, пока ваша болтовня в конец не измотала моего пациента. Я не устал, заторопился с возражением граф, зная, что немного лукавит при этом. У вас глаза слепаются, сударь, настаивала на своем няне. Не успеете вы произнести Джек Робинсон, как уже уснете. Граф открыл рот, чтобы решительно заявить о своем нежелании спать. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, Пурилу выдворили из комнаты, шторы приспустили, чтобы ему не мешал свет. И к явному неудовольствию графа ему не оставалось ничего, кроме как уплыть в страну сновидений и грез. Много позже, ближе к обеду, Граф снова увидел Пуриллу. Доктор навестил его и велел отдыхать. Няня принесла ему превосходный ленч и повторила наказ врача. Все это приводило его в раздражение, поскольку мало того, что он не имел никакого желания валяться в постели, он обнаружил вдобавок, что стоило ему только прикрыть глаза, как он действительно погружался в сон. А когда он пробуждался, то чувствовал себя в состоянии мыслить здраво, и его охватывало прежнее беспокойство. Когда, по его предположению, наступило время вечернего чая, Пурилла вошла в комнату, держа в руках маленькую вазочку с белыми лесными фиалками и поставила ее возле кровати. «Я собирала фиалки в тот день, когда увидела вас, несущегося галопом по полю, где живут кролики», — сказала она. «Их совсем мало под деревьями и в лесу. Ну, а уж белые и вообще большая редкость. Я всегда радуюсь своей удаче, когда нахожу их». «Самая большая удача, что вы видели, как я падал», — заметил граф. «Иначе я мог бы пролежать там несколько дней». «Думаю, кто-нибудь все же нашел бы вас», — ответила она. Однако, когда это случилось, потребовался целый час, чтобы привести людей из деревни, а потом принести вас сюда. «Вижу, я доставил вам много проблем», — вздохнул граф. «Напротив, это было захватывающее приключение», — возразила Пурилла. «В Литл Стентоне редко что-либо происходит». А этот случай предоставил няне и мне возможность заняться чем-нибудь полезным, 
Да и всем в деревне теперь есть о чем поговорить. Она помолчала немного и добавила. Вы, наверное, догадываетесь, их больше всего занимает вопрос, кто же вы? Граф улыбнулся. Пурила и сама, как и остальные обитатели Литл Стентона, сгорала от любопытства. И это не могло укрыться от графа. Он раздумывал. Разумнее всего было бы не говорить ничего или на худой конец придумать ложное имя. Но тут он сообразил, что хотя он и велел своему ординарцу не волноваться о нем, слуги, конечно же, уже начали беспокоиться, тем более по прошествии стольких дней. Выходит, ему следовало сообщить им, что он в надежных руках. «Полагаю, — начал он, — вы слышали о Рокхаусе?» Девушка быстро перевела на него взгляд. «Так вы оттуда?» Она вскрикнула. «Ну, конечно же! Какая же я глупая! Я могла бы сообразить!» Вы, должно быть, новый граф. Я полагал, вы догадались, кто я. Я слышала, что какой-то кузен унаследовал имение после того, как старый граф и его сын погибли при крушении поезда. Но я никак не ожидала увидеть вас здесь, в Литл Стентоне. Ну что ж, вот он я. Там, в Рокхаусе, должно быть, очень волнуются за вас. Ее голос стал серьезен, когда она продолжила. Няня осмотрела ваши карманы, чтобы узнать, кто вы, на случай, если вдруг вам стало бы хуже, чем мы предполагали. Вы хотите сказать, если бы я умер? перебил ее граф. И вы хотели уведомить ближайшую родню. Пурилла улыбнулась. Вы такой большой и казались таким сильным. Я не могла и подумать, что у вас окажутся серьезные повреждения. У меня их нет, решительно заявил граф. Но мне слишком неловко ощущать себя калекой особенно в чужом доме. Пурила снова засмеялась. Если уж нам уготовано судьбой принимать у себя в доме и лечить раненого, я, естественно, хотела бы, чтобы это оказался высокий, красивый незнакомец, такой, какого няня видит в чайных листах, когда гадает мне. Она... «Гадает?» — заинтересовался граф. «Только когда я ее очень прошу», — ответила Пурилла. «Она из Шотландии, и, как все шотландцы, умеет это делать. Но она не одобряет эту игру с неведомым. Только иногда мне удается уговорить ее рассказать мне мое будущее». «Разве это так сложно?» — съехидничал граф. — Почему вы так говорите? — полюбопытствовала Пурила. — Все очень просто. Совершенно очевидно, что рано или поздно высокий, красивый незнакомец, как вы выразились, войдет в вашу жизнь, может быть, даже здесь, в Литл Стентоне. Слегка подразнивая ее, объяснил он. Но Пурилла заметила, все это уже случилось. С вами, засомневался граф, он испытал странное чувство, сходное с досадой, когда задавал свой вопрос. И потом, пока он ждал ответ Пуриллы, оно не проходило. Не со мною, но с моей невесткой Элизабет. 
Ее ответ наполнил графа необъяснимым чувством облегчения. «Вероятно, — подумал он, — ему стало жаль, что этому очаровательному ребенку придется слишком рано расстаться с иллюзиями. Элизабет очень страдала после гибели моего брата Ричарда, но потом появился незнакомец и весьма неожиданно. Я думаю, хотя она и довольно робка и нерешительна в подобных делах, она все-таки выйдет за него замуж. Ко всеобщему удовлетворению поинтересовался граф. Слушая девушку, он думал о том, насколько выразительны ее глаза. Если слова и не отражали ее чувств, то глаза выдавали все ее переживания. «Думаю, да», — произнесла она немного задумчиво. «И я желаю ей счастья. Но, видите ли, это создает для меня проблемы. Каким образом? удивился граф. Элизабет, да и все в округе, похоже, считают неправильным, что нам с нянюшкой придется остаться здесь, в нашей усадьбе, одним. Вы думаете, ваша невестка уедет отсюда? Да, конечно. Ведь у того человека, который хочет жениться на ней, есть хороший дом в другой части графства. Он предлагает и мне поехать жить с ними, пока я не выйду замуж. Но я знаю, ни ему, ни Элизабет на самом деле вовсе не хочется брать меня с собой. Они хотят жить одни. Граф подумал, что Элизабет только-только выйдя замуж, и вправду не захочет, чтобы в доме жила другая женщина, особенно такая привлекательная, как ее бывшая заловка. Похоже, по глазам Пуриллы он мог читать ее мысли и, как ни странно, рассматривал эту проблему с ее точки зрения. Внезапно она словно бы очнулась от собственных переживаний, и, видимо, решила, что все время говорить о себе слишком эгоистично с ее стороны. Поэтому она сменила тему разговора. «Вам нравится быть графом Рокбрук? Я всегда думала, как это должно быть грандиозно». «Это так», — признал граф с улыбкой. «Но...» Это создает определенные сложности и неудобства. Правда? Рассуждала Пурилла, как будто примеряла его обстоятельства на себя. Ведь так неловко принимать наследство после смерти людей, с которыми вы были связаны родственными узами. Граф оценил ее проницательность и ответил. По правде говоря, прежде всего я ощущаю большую ответственность. Именно поэтому теперь, когда я пришел в себя, мне как можно скорее следует дать знать в Рокхаусе и сообщить им, что я здесь. А как только почувствую себя достаточно хорошо, мне надо будет вернуться домой. Вам нельзя так спешить. — засуетилась Пурилла. — Переезд в поместье причинит вам сильную боль, если вы решитесь ехать прямо сейчас. — Тогда, я надеюсь, мне позволят остаться здесь еще на день или два, — предположил граф. — Но, может, кто-нибудь сумеет передать туда весточку? — Да, конечно, — ответила Пурилла. Я сама отвезу вашу записку. Я не смею просить вас об этом. Но прогулка верхом доставит мне только удовольствие. Хотя у нас нет 
ни одной лошади таких благородных кровей, как ваша, и они не столь великолепны, но они исправно возят нас с Элизабет всюду, куда бы мы ни направились. И все-таки, я полагаю, было бы лучше послать кого-то другого, решительно прервал ее граф. Он заботился о том, чтобы не вызвать слишком уж много слухов. Если в Рокхаус приедет сама Пурилла с известием о его пребывании в ее доме, это даст основание для огромного количества нежелательных комментариев. С него хватит сплетен, вызванных его несчастливым падением с лошади. Никто из слуг не оставит без внимания очарования юной девушки. В этом он даже не сомневался. Поэтому, с его точки зрения, было бы лучше, если бы о его пребывании в доме Кранфорда судили бы по человеку с более заурядной внешностью. «Бен может съездить, если вы так желаете», — сказала Пурилла. «Полагаю, так будет лучше», — одобрил граф. «Итак, не будете ли вы столь любезны дать мне пищу и бумагу и перо, чтобы я написал письмо с объяснениями, где меня искать?» Он решил адресовать письмо управляющему его поместьем, человеку по имени Анструтер, который в определенной степени отвечал за все, так как граф пока еще не нашел себе нового секретаря. Прежний же уволился сразу после смерти дяди. С недавних пор в Рокхаусе появилось достаточно много важных вакантных мест, когда люди, их занимавшие, решили, что смена владельца является хорошим поводом для выхода на пенсию. Граф предполагал обсудить этот вопрос с управляющим, как только будет свободное время, и определить, кого следовало бы подобрать на эти должности. Пурилла принесла ему пищу, бумагу и перо, как он просил. Но поскольку его левая рука висела на перевязи, и ему сложно было управляться с бумагой, она придерживала лист. И вскоре письмо с четкими инструкциями относительно того, что нужно сделать, было готово. Когда он подписал послание, то думал уже о другом. Лучше всего отплатить Пурилле за ее гостеприимство и компенсировать все неудобства, связанные с его пребыванием в этом доме, можно было, пополнив ее кухонное хозяйство кое-чем из деликатесов, которые, он в этом не сомневался, в Литл Стентоне не закупали, даже если средства позволяли это делать. Поэтому он добавил по скрипту к своему письму с просьбой прислать плоды из оранжерей и продукты, которые, он был уверен, будут без проблем доставлены, в частности, яйца и сливки. Он также заказал ягненка, цыплят и ветчину с фермы, которая, он запомнил это еще будучи ребенком, обеспечивала большой дом основной частью продуктов. Он запечатал письмо и вручил его Пурилле со словами «Я думаю...» Когда няня осматривала мои карманы, там были и кое-какие деньги. Попросите ее достать их и дайте, пожалуйста, Бену, Гинею, от моего имени за доставку письма в Рукхаус. Гинею? Пурила широко раскрыла глаза. Вы не ошиблись? Не могу поверить, что я не положил мелочь в карман хоть и отправляясь всего лишь на верховую прогулку. «Неужели мои карманы были совсем пусты?» — в ответ удивился граф. «Нет-нет, но Бен будет очень удивлен». «Так, давайте удивим его!» Пурилла залилась очаровательным негромким смехом. 
Теперь вы для меня вовсе не высокий таинственный незнакомец, призналась она, а скорее сказочный крестный отец, как фея крестная в Золушке. Если я принесу вам мышь, вы превратите ее в лошадь, столь же прекрасную, как ваш конь. Вы хотите, чтобы я велел прислать одну из моих лошадей для вас? — спросил граф. Девушка испугалась, что он воспринял ее слова всерьез. Слабый румянец выступил на ее щеках, и она заторопилась с разъяснениями. «О, нет! Конечно, нет! Я только дразнила вас!» «Но это хорошая идея», — признал граф. «Я переговорю с моим камердинером об этом, когда он прибудет». «Вы вызвали его сюда?» «Я не смею надеяться на дальнейшие заботы няни, и мне бы не хотелось быть ей обузой». «Она будет ревновать, если вы предпочтете ей вашего камердинера». Граф расхохотался. «Это заставит меня чувствовать...» Себя чрезвычайно важной персоной, раз из-за меня станут соперничать, так же, как кость думает о своей значимости, когда за нее дерутся две собаки. Я уверена, няня победит. И я, не сомневайтесь, не стал бы держать пари против нее. Он и дальше продолжал бы столь же мило болтать с Пурилой, но в этот момент пришла няня, чтобы отослать ее спать. А потом не успел граф опомниться, как его накормили легким ужином и уложили спать. «Если вам потребуется что-нибудь ночью, ваше сиятельство», — сказала няня, — «вам надо только позвонить в колокольчик, который я оставила около вашей кровати». Не бойтесь звонить громко. Моя комната напротив, а сплю я очень чутко. Граф не сомневался в этом. Как все няни, она привыкла постоянно прислушиваться во сне, не заплакал ли ребенок. Надеюсь, ночь окажется спокойной для вас, няня, и я не стану тревожить вас. И вам желаю спокойной ночи. Ваше сиятельство. Граф отметил, как быстро няня приноровилась величать его по титулу, хотя это никак не повлияло на ее строгость в обращении. Спокойной ночи, ваше сиятельство, сказала она уже в дверях. И попытайтесь отдохнуть по-настоящему, пока у вас есть такая возможность. Она произнесла это с такой интонацией, которая заставила графа заподозрить няню в том, что она не сомневается, какой буйный, разгульный, беспутный образ жизни он вел до того, как попал в этот дом. По правде говоря, и он не мог спорить с этим, ведь так в сущности и было на самом деле. Когда он остался один, его мыслями снова завладела Луиза. Она словно бы вошла в комнату и предстала перед ним, как тогда в Винзорском замке. Он не сомневался, герцогиня сильно удивится его молчанию в ответ на ее приглашение. Он почувствовал облегчение, вспомнив, что хоть и непреднамеренно, но его визит откладывается на время, и герцогиня не сможет этого изменить, нравится ей это или нет. Но он знал, если она не отменит встречу и не забудет о своих намерениях, ее дочь будет ждать его разговора с герцогом. Возможно, узнав о его травме, Луиза станет излишне подчеркивать свои чувства к нему и демонстрировать свои 
преувеличенные переживания по поводу его тяжелого положения, чем еще больше ведет заблуждение родителей. Луиза в своей длинной ночной рубашке, казалось, подходила все ближе и ближе к его кровати, совсем как в Винзорском замке, когда он сначала принял ее заведение. Литтон помнил чувственную улыбку на ее губах и искорки в ее глазах, которые, как он понимал теперь, придавали ей сходство с хищным животным, преследующим свою добычу. Его осенило. Так вот, какова истинная сущность этой женщины. Он вспомнил, как однажды и давным-давно когда его полк находился в Индии, он отправился на охоту с другим молодым офицером. Поскольку они не могли себе позволить нанять в сопровождении опытных охотников, то в миг заблудились и даже потеряли друг друга из виду. После того, как Литтон подстрелил лань и несколько других небольших животных, он обнаружил, что успел израсходовать все пули для своего ружья, так как слуга-носильщик не прихватил достаточного количества запасных патронов. Он сердито велел слуге возвращаться в лагерь и принести еще патронов, а сам, удобно устроившись у дерева, опершись спиной о ствол, стал дожидаться его возвращения. И вдруг... Он почувствовал неладное. Вначале только шестое чувство подсказывало ему о приближении опасности. Но он ничего не видел. Только птицы метались, да мелкие зверьки стремительно разбегались. Очевидно, предчувствие не обманывало его. Происходило что-то странное, тревожащее, но он не знал, что же именно? Тогда он поднялся на ноги и тут же ощутил, что опасность уже близко. Он затаил дыхание, прислушиваясь и одновременно внимательно оглядываясь вокруг. Внезапно он увидел молодую львицу, приближавшуюся к нему с кошачьей грацией. Он слишком хорошо знал, насколько она свирепа и опасна. Прижавшись спиной к дереву, Брук стоял к ней лицом, сжимая в руке незаряженное ружье. Он понимал, что у него на его беду нет ни единого шанса избежать участи, стать калекой или завтраком этой хищной кошки. Очень медленно и беззвучно Львица подходила все ближе. Теперь он мог видеть огонь в ее глазах, подергивание ее ноздрей и движение мышц под ее кожей, когда она готовилась к прыжку. Он ничего не мог предпринять. Ему оставалось только стоять перед нею и молить о чуде, которое могло бы отразить ее нападение ружейным стволом. Но в этот момент в его судьбу вмешалось проведение, как будто кто-то там наверху решил, что пора его смерти еще не настала. Копье, брошенное с точностью, свидетельствующее о большом опыте, возникло словно из ниоткуда и, просвистев в воздухе из-за его спины, поразила львицу в плечо. Животное взревело от боли, затем развернулось и быстро исчезло в подлеске. Какое-то время Литтон не мог опомниться от внезапного счастья. Когда вернулся его насильщик и зарядил ружье, он очнулся и почувствовал, как жизнь с новыми силами вливается в его тело. Он был на волосок от смерти и спасся лишь чудом. Но никто из людей не может дважды надеяться на чудо. И вот теперь 
Луиза охотилась за ним, надвигалась на него, готовая к прыжку, и на сей раз у него не оставалось даже тени шанса на спасение. Утро начиналось с вести о приезде Бейтса, привезшего продукты, о которых просил в письме граф. Он узнал об этом от Пурилы, которая буквально ворвалась в его спальню со словами. «Как вы смели подумать? Как вы могли вообразить, будто мы нуждаемся в таком обилии деликатесов?» «Так они прибыли», — уточнил граф. Там у дверей навалена огромная груда продуктов, их теперь переносят в кухню, и няня протестует. Говорит, ей все это не нужно, хотя в то же время ничего не отсылает назад. Смею надеяться, она этого не сделает. «Если вы съедите все привезенное», — заметила Пурилла, то не сможете встать с постели, потому что чересчур растолстеете. Конечно, я не хочу морить себя голодом, парировал граф, но мне бы хотелось, чтобы и вы попробовали все это. Весьма любезно с вашей стороны. Это с вашей стороны было очень любезно приютить меня здесь. Мне кажется... Няня попытается убедить себя, что вы не разобрали, насколько проста наша обычная пища. Примирительно улыбнулась Пурилла. Но я всегда считала глупым, когда люди притворяются более богатыми, чем они есть на самом деле. А мы очень бедны. Почему? — прямо спросил граф. — У Ричарда было слишком много неоплаченных долгов, когда он погиб, а у Элизабет совсем нет собственных средств. Пурилла развела руками, и у нее это получилось весьма изящно. — Именно поэтому... Если она выйдет замуж за состоятельного мистера Чарльтона, это будет большой удачей для нее. Тем более, что он сильно в нее влюблен. Да, и она тоже. Определенно, все складывается очень удачно, признал граф, хотя в голосе его прозвучала нотка легкого цинизма. Я полагаю, она не стала бы выходить за него замуж из-за денег если бы не любила его. «О, нет, конечно, нет!» протестующе воскликнула Пурила. «Как вы могли заподозрить ее в таком? Пусть они с Ричардом и были бедны, но они жили очень, очень счастливо!» Она произнесла это с таким негодованием, что граф вынужден был капитулировать. «Простите меня!» Я забыл, что у вас здесь волшебное сказочное место. А влюбленные в сказках всегда женятся и потом живут счастливо и долго. Легкая насмешка в его голосе отдавала горечью. Произнося эти слова, он думал о себе и о том, в какой сложной ситуации он оказался. Вот уж действительно... Счастливого конца в его сказке точно не предвидится. Если он согласится жениться на Луизе, его ждут одни неприятности и до, и после свадьбы. Он снова вспомнил свое вчерашнее сравнение. Луиза не менее опасна, чем тальвица из джунглей. В этот момент... Он почувствовал на себе вопрошающий взгляд Пурилы. «Почему вы так говорите?» — спросила она спустя мгновение. Граф не собирался быть откровенным. 
Возможно, я завидую подобному счастью, беззаботно ответил он. То есть вы хотите сказать, что тоже хотели бы жениться и жить счастливо и долго? Само собой разумеется, нет сомнения, именно об этом мечтают все, и мужчины, и женщины, даже если их мечты не всегда сбываются. «Ваша мечта должна сбыться», — уверенно сказала Пурилла, крепко сжав руки. «Что вы хотите этим сказать?» — заинтересовался граф. «Я наблюдала за вами, когда вы лежали без сознания, а няня спала, и я думала о вас. По-моему, вы такой, каким должен быть настоящий мужчина». Граф удивленно поднял брови, но она говорила тихим серьезным голосом и не стремилась льстить ему. Ее слова шли из самой глубины сердца. Он не сомневался в этом. «Нет, вы не просто сильны и красивы», — продолжала Пурилла. «И хотя я совсем не знакома с вами, я чувствую, я знаю». Вы храбрый, хороший и добрый. Но откуда у вас такая уверенность? Я тоже спрашивала себя об этом, отвечала Пурила. Но я знаю, я права. Хотя я и чувствовала все время, что с вами случилось что-то нехорошее. «Нехорошие?» — коротко переспросил он. «Когда вы находились без сознания, вы бредили и в бреду говорили сами с собой». Большая часть слов была неразборчива, бессмысленна, но мне показалось, что вы ненавидите кого-то или, возможно, что-то. Я не знаю». Но ваши слова, пусть в них и мало смысла, но они звучали с такой ненавистью и еще презрением и отвращением. Граф был поражен. Он не сомневался в правильности ее оценок. Эта девушка не ошиблась, хотя ей удалось разобрать лишь обрывки бессвязных фраз. Он ненавидел Луизу, и мысль о ней, как о будущей жене, вызывала в нем отвращение. «Простите меня», — услышал он тихий, испуганный голос Пурилы. «Это дерзость с моей стороны говорить с вами на эту тему. Я невольно вторглась в ваши секреты. Простите меня». «Вам не за что просить у меня прощения», — успокоил ее граф. В ее глазах вспыхнули огоньки, и внезапно она очень похорошела. «Не надо никого ненавидеть или быть несчастным», — попросила она. «Вы испортите сказку, а я...» Может статься, я смогу стать для вас волшебницей феей и наколдовать, чтобы все зло покинуло вашу жизнь. Она улыбалась ему так искренне, что граф не смог не улыбнуться ей в ответ. И тут его озарило. Возможно, Пурила в самом деле поможет ему. Без всякого сомнения. Тут не должно быть никаких возможно. Она его спасет. 
Глава третья. Граф слыл человеком последовательным и даже педантичным, и в его полку ходило немало беззлобных шуток на эту тему. Настолько он порой был излишне аккуратен и внимателен к мелочам. Брук никогда не упускает из виду цель, как-то раз сказал о нем один из генералов. И мысль о неудаче или поражении никогда не посещает его. Внезапная мысль о том, что Пурилла действительно могла бы спасти его от Луизы, явилась графу точно благословение с небес. Он сразу как-то успокоился и принялся обдумывать мельчайшие детали своего плана. Самое главное — не дать возможности ни герцогу, ни герцогине Таррингтон, ни, само собой разумеется, их дочери догадаться, что истинная причина его внезапной женитьбы стала его стремление избавиться от их преследований. Перебирая в памяти свою беседу с герцогиней, он убедился, что в их разговоре не было ни слова о том, что он обязательно должен прибыть к ним с визитом, дабы лично просить у герцога руки его дочери. «Раз так, — рассуждал он, — то от него не требовалось предоставлять ей никаких объяснений своего отказа от приглашения». В ее словах прозвучал лишь тонкий намек, да и то граф понял его лишь из-за собственных укоров совести. Он мучился вопросом, не забеременела ли от него Луиза. Тогда, как в случае с леди Августой, избежать скандала ей удалось бы не иначе, как выйдя замуж за кого бы то ни было. Но граф успокоил себя тем, что в такой ситуации она попыталась бы встретиться с ним значительно раньше. Правильной оказывалась скорее его первоначальная версия, и истинной причиной внезапного интереса Луизы к его персоне явился переход графского титула Рокбруков вместе с обширным наследством к бывшему генеральскому адъютанту Литтону Бруку. Где-то в глубинах его памяти отложилась сплетня, услышанная от кого-то из приятелей в клубе или на одном из приемов, о любовной связи Луизы с человеком, которого оба они, и Брук, и тот его знакомый, неплохо знали. Сейчас он не мог вспомнить, о ком тогда шла речь, но, скорее всего, ту сплетню повторял в то время, Весь Лондон. Ну а поскольку Луиза, несмотря на красивую внешность, в свои 23 или 24 года все еще не состояла в браке, она отчаянно подыскивала себе мужа. А кто же мог оказаться более подходящим кандидатом на эту роль, чем он? Отчаяние и ужас, заполнившие всю его жизнь с тех пор, как он оставил Лондон, и нахлынувшие снова, как только он пришел в сознание после падения с лошади, начали рассеиваться подобно утреннему туману. Теперь он мог видеть свое будущее более явственно. Исчезла беспросветная тьма, окутывавшая все вокруг, и он выбрался из того болота уныния и тоски, откуда, как он предполагал, не было никакого спасения. Лежа в кровати, он почти всю ночь не спал, обдумывая, как ему действовать, и подыскивая слова для объяснения с Пурилой. Дело облегчалось тем, что она была сиротой, так как любая мать посчитала бы обязательное, по крайней мере, трехмесячную помолвку, чтобы брак не выглядел скоропалительным, и опрометчивым. Но дабы поскорее избавиться от притязаний Луизы, граф не имел никакого желания ждать ни три месяца, ни даже три недели. 
решительно ему повезло. Его всегдашняя удача не изменила ему на этот раз. И нужно благодарить судьбу за то, что невестка Пуриллы собирается замуж. И одинокой девушке некуда будет податься. Когда Литтон заснул, утомленный своими размышлениями, на губах его застыла улыбка. И утром он пробудился с чувством, что весь мир вокруг, даже до восхода солнца, был залит золотистым светом. Когда много позже к нему зашла Пурила пожелать доброго утра, он уже умылся и побрился, плотно позавтракал и теперь смотрел на нее каким-то новым взглядом, которого не замечалось за ним прежде. Глядя на нее, он думал, какая же она милая и очень-очень хорошенькая, эта юная девочка, развлекавшая и удивлявшая его своими рассказами. Ему особенно нравилось в ней полное отсутствие застенчивости и неловкости. Возможно, решил он для себя, тому причиной были и ее чистота, и невинность, и незнание обычаев и предрассудков светского общества. Именно это ему и хотелось бы видеть своей будущей жене, и особенно незнакомство с жизнью высшего общества. Девушка, прелестно улыбаясь, шла через комнату. Наблюдая за ней, граф не сомневался, что ее глаза говорят о ее невинности. Она, безусловно, не имела никакого опыта общения с мужчинами и без всякого сомнения никогда не целовалась ни с кем из них. Нельзя было даже и сравнивать ее и Луизу. Он не сомневался в порядочности Пурилы. Она всегда будет вести себя должным образом, и он сможет относиться к ней с тем уважением, которое всегда намеревался оказывать своей будущей жене. Скорее всего, вначале ее будет пугать роль хозяйки такого большого дома, как Рукхаус, предположил он, и она растеряется, столкнувшись с необходимостью постоянно посещать Букингемский дворец и Винзорский замок вместе со мной. Но я объясню ей, как поступать в том или ином случае, как и что говорить. И если она будет следовать моим советам, у нее не возникнет никаких проблем. Литтон вспомнил, как легко шло под его руководством обучение новобранцев в полку и какими хорошими солдатами они становились. Они восхищались им, стремились сделать ему приятное своими успехами, и неприятности никогда не досаждали ему, как некоторым его собратьям-офицерам, в чьих руках новобранцы оставались упрямыми и непокорными. Тихая, спокойная жизнь Литл Стентона, где Пурилле почти не доводилось встречаться с незнакомыми людьми, очевидно, повлияла на ее восторженное отношение к нему. А учитывая ее молодость, он вряд ли столкнется с большими трудностями, если попробует подчинить ее своей воле. Ему лишь немного досаждало то, что он вынужден жениться так скоро, едва получив свой титул. Если бы у него был выбор, он предпочел бы не вступать в брак еще года два, а то и три, обосноваться в своем поместье, привыкнуть и приспособиться к новым условиям, совсем не похожим на те, в которых ему доводилось жить ранее. Но он твердо рассудил, что за все в жизни — надо платить. И если брак с Пурилой мог спасти его от женитьбы на Луизе, то на такую плату он согласен. И тут уже не важно, произойдет это событие немедленно или по прошествии пяти лет. 
Тем временем девушка приблизилась к его кровати и поинтересовалась. «Хорошо ли вы провели ночь?» Няня сказала, «Вы неплохо позавтракали и скоро совсем поправитесь, и тогда покинете нас». «Няня, должно быть, желает поскорее от меня избавиться», — заметил граф. «Боюсь, вы правы. Она думает, вы вносите разлад и оказываете отрицательное влияние». «На вас?» «Думаю, да. Ее беспокоят все те деликатесы, которыми вы завалили нас. Она боится» что мы будем избалованы этим роскошеством. И хотя она не говорит этого, но беспокоится. Не стану ли я сравнивать высокого темноволосого красавца незнакомца, когда тот появится в моей жизни, с вами? Пурила говорила все это столь бесхитростно, что граф почувствовал. Она ни на секунду не подумала, о нем, как о выгодной партии для замужества, или как об очарованном принце, который, он в этом не сомневался, жил в ее мечтах. Ее слова несколько смутили его, избалованного женским вниманием, ведь столько женщин буквально преследовали его во всех частях света, где ему довелось служить, не исключая Лондон где у него также хватало поклонниц, с которыми он время от времени встречался. «Вы рассказывали мне, что красивый незнакомец очаровал вашу невестку», — произнес он. «Странно, почему же няня не прогнала его?» «Она посчитала его очень подходящим для Элизабет», — ответила Пурилла, присаживаясь на стул у кровати. И он действительно именно тот мужчина, за которого ей следует выйти замуж. Он добр и внимателен и считает ее единственной в целом мире. Интересно, а вы сама не пытались выйти за него замуж? Поддел ее граф. Курила посмотрела на него с удивлением. Было бы подло добиваться этого, ведь Элизабет старше меня, и она так несчастна и одинока без Ричарда. Затем, словно его слова что-то все же затронули в ней, она добавила. «Эдвард хорош для Элизабет, но он не подошел бы мне». «Почему же?» — полюбопытствовал граф. Пурилла, поразмышляв минуту-другую, попыталась объяснить. «Я думаю, он слишком уж рассудителен и немного расчетлив в своих действиях. Я могу заранее предугадать то, что он собирается сказать. И уже знаю, каково будет его мнение» прежде чем он произнесет хоть слово. «Это, безусловно, несколько смущает», — согласился граф. «Однако все же большинство женщин стремятся в жизни к надежности и безопасности. И они находят это также и в вас?» — спросила Пурила. «По правде сказать...» За всю свою жизнь граф не встретил ни одной такой женщины. Наоборот, когда дело касалось его, дамы отчаянно и безрассудно рисковали своей репутацией. Часто, когда женщины влюблялись в него, они становились опрометчивыми и подвергали себя опасности развода и скандала. А значит могли оказаться отвергнутыми обществом на всю оставшуюся жизнь. Он понял, что Пурила ожидает ответа на свой вопрос. «Я полагаю, именно в этом нуждается женщина», — уклончиво ответил он. 
Не думаю, что вы говорите мне правду, проницательно заметила она. Я уверена, вы бываете безрассудно смелым, ведете полной опасности и приключений образ жизни. Вы полны энергии. Это-то и приводит восхищение женщин. Вы льстите мне, ответил он. «Откуда вы вообще знаете, что в мире есть женщины, которые восхищаются мной?» Пурилла негромко рассмеялась. «Теперь вы скромничаете. Даже моя няня признает вас достоинство. Вы, по ее мнению, образец мужчины. Именно поэтому она стремится отослать вас отсюда» и как можно скорее. «Няня боится, что вы могли бы влюбиться в меня?» — поинтересовался граф. «Ну да», — призналась Пурила. «Я наблюдаю, как день ото дня растет ее беспокойство, и она все больше напоминает клушу, квовчущую над цыпленком». Раздался тихий, только ей присущий очаровательный смешок, и она продолжила. Вчера вечером, когда она помогала мне раздеться, она сказала, «Не вздумай-ка мечтать о его сиятельстве. Как только он поправится, он вернется в Рокхаус, а затем в Лондон ко всем этим своим балам и приемам, которых там без числа и которые...» как я от всех слышу, очень ему по душе. И ты никогда не увидишь его снова. Пурила подражала голосу няни настолько похоже, что графу почудилось, будто это сама нянюшка разговаривает с ним. А каков был ваш ответ? На мгновение Пурила заколебалась и он подумал, что она откажется отвечать. Но она ответила, «Я сказала няне, его сиятельство может забыть нас, но мы никогда не забудем его. Да и разве нам удастся это? Ведь он одаривал нас разными восхитительными деликатесами. Да и сам он разве не великолепен? «Я восхищен вашим комплиментом», — сказал граф, «но вам должно быть трудно сделать правильный вывод о моем великолепии, ведь вы только и видели меня, что без сознания или в кровати, в ночной рубашке вашего отца». У графа возникло ребяческое желание предстать перед ней в полной парадной полковой форме. Если бы их беседа выходила из-под пера какого-нибудь драматурга, в ней непременно присутствовал бы кульминационный момент объяснения героев, который принято называть гвоздем программы. Но Литтон решил не торопить события и сдержал себя. Кроме того, по выражению глаз девушки и по ее манере говорить, Литтон Рокбрук понимал, что Пурилле и нравилось беседовать с ним, и она восхищалась им. В действительности он еще ничего не значил для нее. В ее мыслях о нем не было ничего волнующего для нее, и няня, несомненно, не могла бы назвать ее размышления мечтаниями. «Что вы собираетесь делать сегодня?» — поинтересовался он. «Я хочу проехаться верхом», — ответила она. «Ох, я забыла рассказать вам. Ваш конь чувствует себя лучше. Бен провел его по кругу во дворе сегодня утром, и хотя он все еще хромает, но уже может двигаться достаточно легко». «Я рад этому». 
А как его зовут? — спросила Пурилла. — Рыжий, — ответил граф. Пурилла сморщила нос. — Какое ужасное имя! Наших зовут Меркурий и Пегас. — Полагаю, это вы придумали им имена? — Конечно, — призналась Пурилла. В тот миг, когда я увидела их, я подумала, это самые красивые животные в мире. Но тогда я не видела вашего рыжего. Это сравнение, которое няня не одобрила бы, подразнил ее граф. Вот вы уже недовольны Меркурием и Пегасом. И всякий раз, когда вы отправитесь верхом, вам захочется проехаться на рыжем. «Ничего подобного!» — возмущенно запротестовала Пурила. «Я восхищаюсь Рыжим, но я люблю Меркурия и Пегаса, особенно Меркурия, ведь он — мой собственный конь, и никто никогда не сможет отнять его у меня». «Вижу, вы очень преданный человек», — сказал граф, но слова эти не прозвучали как комплимент. Если я люблю животное или человека, ценю их ответное чувство ко мне и не испытываю зависти к тому, что принадлежит другому, то в таком случае я и вправду преданный человек. И это, безусловно, весьма похвальное качество. Однако мне хотелось бы увидеть вас верхом на действительно великолепной лошади. Произнеся эти слова, граф мысленно добавил, что если его собеседница ездит верхом с тем же изяществом, что присуще всем ее движениям, она без сомнения будет великолепно выглядеть на любой лошади из его конюшни и, безусловно, большим удовольствием будет отправиться с ней зимой на охоту. Он никогда не задумывался об этом прежде, но теперь решил для себя, что его жене следует стать хорошей наездницей. Он не раз сталкивался в прошлом с тем, что женщины, которые не ездили верхом и оставались дома, когда их мужья отправлялись на охоту без них, горько переживали свое вынужденное одиночество. Но при этом, будучи сам умелым наездником, граф почему-то сомневался в возможностях любой женщины сравниться с ним по части верховой езды. Во всяком случае, в Рокхаусе найдется множество занятий, способны заинтересовать будущую хозяйку дома. И хотя он отчасти был готов посвятить какое-то время обучению жены и пребыванию в ее обществе, он не сомневался, что сумеет и в супружестве сохранить большую часть своей независимости. В голове промелькнула мысль, с каким удовольствием он станет выступать в палате лордов, и посещать все мужские вечеринки, на которые его, вероятно, будут приглашать. Да и в клубе, членом которого он давно состоит, теперь к нему станут относиться совсем иначе. Вокруг появилось множество соблазнов, которые раньше были ему недоступны либо по причине нехватки средств, либо из-за недостаточно высокого положения в обществе. Но самое главное, теперь в его распоряжении оказались превосходные конюшни. Он стал владельцем множества скаковых лошадей, которые проходили обучение в Ньюмаркете. И как следствие этого, ему предстояло оказаться автоматически избранным в клуб Жакеев. Когда он унаследовал титул, его будущее приобрело яркий оттенок праздничности. И лишь повторное появление в его жизни Луизы 
бросила мрачную тень на все это сияние. Но теперь он нащупал выход из создавшегося положения. И поэтому был очень доволен собой. Его переполняло чувство ликования от сознания того, что он сумеет разрушить планы этой коварной женщины и даже выставить ее на посмешище. До того, как он встретил Пуриллу, нависшая над ним опасность была очень реальна. И если уж честно, чрезвычайно пугала его. Теперь, когда найдено верное решение, его планы снова выстраивались стройными рядами, словно вымуштрованные солдаты на параде. Когда пришел доктор, он сообщил графу, что тот сможет подняться с постели через несколько дней и посидеть на стуле в спальне. Сломанная ключица требует времени, ваше сиятельство, и не следовало бы рисковать, зная, сколько вам еще предстоит сделать. Предстоит сделать? переспросил граф. Да, безусловно, начал доктор, но умолкнув, посмотрел на своего пациента с некоторым беспокойством. Впрочем, это не моего ума дела, ваше сиятельство. Зато моего, парировал граф. И я был бы весьма признателен вам, если бы вы уточнили свою мысль. Это не так уж важно, уклончиво заметил доктор. Я же вижу, что это касается меня, настаивал граф. И мне хотелось бы знать, что у вас на уме. «Хорошо, ваше сиятельство, но я надеюсь, вы не сочтете мои слова дерзостью. В этих краях всем прекрасно известно, как запущено хозяйство в Рокхаусе. Да и ведется оно там по-старому. Поэтому мы все надеемся, что поскольку вы молоды и имеете репутацию человека, не отступающего от поставленных целей, то устроите там хорошую стряску. Граф был озадачен. Он всегда думал об имении Рокхаус как об образцовом. Да и за все эти годы, проведенные им в Индии, он получал чрезвычайно мало известий о состоянии дел в поместье дяди. Его молчание вынудило доктора испуганно взглянуть на него. «Простите меня, ваше сиятельство, но вы сами захотели выслушать меня». «Я рад, что вы сообщили мне об этом», — успокоил его граф. «Конечно, я разберусь во всем, как только появится время. И обещаю вам, что не откажусь от внедрения современных методов и последних веяний в Рокхаусе, как я делал это везде, где мне доводилось служить». «Именно это я и ожидал услышать от вас», — одобрительно произнес доктор. «Вполне возможно, вы встретите в этих краях упорное сопротивление нововведениям, и вам придется отстаивать каждый свой шаг. Но, думаю, это стоит того». «Я уверен, так оно и есть», — согласился граф. После ухода доктора няня настояла, чтобы ее подопечный поспал, и поэтому он вновь увидел Пуриллу лишь после вечернего чая. Она рассказала ему о том, как каталась верхом, и добавила, что, помня о несчастье, случившемся с ним, она старалась быть особенно осторожна там, где могли встретиться кроличьи норы. Папа совсем не мог позволить себе внедрять новые методы ведения хозяйства или нанимать людей для работы в поле. Поэтому в наших землях полно подобных проблем. «Я буду очень осторожен, когда смогу передвигаться», — пообещал ей граф. 
он заметил улыбку на губах Пурилы и догадался, о чем она подумала. «Вы снова наслушались няню», — сказал он ей с упреком. В ответ девушка рассмеялась. «За завтраком она сказала, наслаждайтесь вкусностями, пока можете, мисс. На следующей неделе вы снова получите картофельную запеканку, и на столе опять окажется самый обычный хлеб». «А что вы ели сегодня?» – поинтересовался граф. «Жаркое из ягненка, которого прислали из Рокхауса, и кисель из крыжовника со взбитыми сливками». «Мне подали то же самое», – сообщил граф. «И то, и другое показалось мне восхитительным». «Мне тоже». Согласилась Пурилла. Наверное, здорово иметь возможность есть так каждый день и принимать это как должное. Графу хотелось сказать ей, что все так и будет в самом скором ее будущем, но решил не торопить события. Если заговорить обо всем слишком рано, можно вспугнуть ее. К тому же у него не было никакого желания вынуждать ее вести себя осмотрительней или смущаться в его присутствии. Он никогда прежде не бывал наедине с женщиной, которая не пробовала бы соблазнить его всеми доступными ей средствами. Ни одна женщина из тех, кого он встречал до сих пор в своей жизни, кроме Пурилы, не упустила бы возможности польстить ему или дотронуться до его руки, лежавшей сейчас на льняных простынях, или даже просто поправить его подушки, лишь бы воспользоваться ситуацией и завязать более близкие отношения. Пурилла же с удовольствием рассказывала ему обо всем на свете своим звонким и чистым, юным и радостным голосом, и хотя он замечал в ее глазах восхищение им, с тем же восторгом она любовалась бы и превосходной лошадью или красивой картиной. Этот взгляд еще ничего не означал. На следующий день она вошла в его спальню, словно пританцовывая. В руке она держала письмо. Элизабет Помолвлена, объявила она, и они должны венчаться через три недели. Вы, кажется, довольны, заметил граф. Элизабет очень счастлива. Она пишет, что Эдвард Чарлтон так добр к ней, он подарил ей обручальное кольцо с апфиром и брошку с теми же камнями, чтобы был комплект. «Вы будете свидетельницей со стороны невесты?» — поинтересовался граф. Лицо Пурилы помрачнело. «Нет, так обидно. Элизабет пишет, они собираются пожениться очень тихо в церкви в деревне Эдварда». Она негромко вздохнула, прежде чем продолжить. «Я думала...» Они поженятся здесь. Но ее, в отличие от меня, слишком немногое связывает с Литл Стентоном. Поэтому им удобнее венчаться в церкви у Эдварда. «А откуда она сама родом?» — спросил граф. Ричард встретил Элизабет в Индии. Ее отец — судья в Калькутте. Это его устраивало. Бесспорно, никто не станет вмешиваться или возражать, когда он сообщит Пурилле о своем намерении взять ее в жены и забрать к себе в Рокхаус, как только он почувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть Литл Стентон. Когда на следующий день вновь приехал доктор, граф поинтересовался у него, 
как скоро ему можно будет покинуть постель. Полагаю, вы становитесь слишком нетерпеливы, ваше сиятельство, заметил доктор Дженкинс. Что ж, я не упрекаю вас. Уверен, вы хотите поскорее вернуться к себе домой, особенно если у вас появилась, так сказать, новая игрушка. Он посмеялся над собственной шуткой, но граф был настойчив. «Как скоро я смогу уехать?» «Вы могли бы уехать и завтра, но путешествие покажется вам очень тяжелым, даже в не очень тряской карете. Я вынужден настаивать еще на двух или трех днях пребывания здесь. И даже после этого вам следует быть очень осторожным, пока ваша ключица не срастется. Если вы растрясете ее, то задержите свое возвращение в строй или, скорее, в седло, и на еще больший срок. Граф прекрасно понимал, насколько прав доктор Дженкинс, и поэтому решил подождать еще три дня. Однако, если он хочет обвенчаться здесь же и вдобавок до своего отъезда, ему необходимо немедленно сообщить Пурилли о своих намерениях. Однако, прежде чем это сделать, он отправил с одним из конюхов письмо своим поверенным в делах, поручив им оформить специальное соизволение. Он сознавал, насколько важно сохранить все, связанное с этим браком, в полной тайне. Однако болтливости его поверенных опасаться не приходилось. Они были чересчур старомодны и потому крайне надежны. Вслед за этим он решил переговорить с Пурилой сразу же, как только она зайдет к нему после чая. Он подумал о том, как было бы хорошо, если бы няня позволила им выпить чаю вдвоем в его комнате. Но когда он поделился с ней этой мыслью, няня отвергла его предложение как не соответствующее правилам приличия. Она твердо стояла на своем, уверяя, что ему следует подавать чай в спальне, а мисс Пурилла, как обычно, сойдет для этого вниз. «Я люблю вести беседу за столом», — проворчал граф. «Вполне возможно, ваше сиятельство», — ответила няня, «но мисс Пурилла попьет чай в одиночестве, и к этому ей надо привыкать» поскольку госпожа Кранфорд должна снова выйти замуж. «Судя по вашему голосу, похоже, вы рады этому, няня?» — спросил граф. «Вы одобряете этот шаг?» «Я думаю, госпожа Кранфорд и господин Чарлтон подходят друг к другу», — ответила няня. «А как вы намерены решить вопрос о будущем самой мисс Пуриллы? поинтересовался граф. Она достаточно взрослая для замужества. На мгновение няня сердито поджала губы, а затем отрезала. Значит так, ваше сиятельство. Нечего подкидывать мисс Пурилли всякие мысли на сей счет. Она вполне счастлива сейчас, хотя это и неправильно, когда юная девушка живет одна. Почему же тогда вы ничего не предпримете в связи с этим? Не отставал от нее с вопросами граф. А что же я могу сделать? проворчала няня. Если мастер Ричард погиб, а убили его вот уже более года назад если так мало молодых людей, проживающих по соседству. Должны же они быть где-то, пусть и не так близко, и их верно много в графстве, предположил граф. Няня скептически хмыкнула 
и он понял, что она имела в виду. Кранфорды не отличались ни богатством, ни знатностью, и никто в графстве не проявлял к ним интереса, несмотря на всю привлекательность Пурилы. Что ж, теперь, когда вы сбросили со своих плеч один груз, вам непременно следует сделать все возможное, чтобы решить проблему и с другой вашей подопечной, подразнила нянюшку. Я верю, что Бог не оставит ее и поможет ей в свое время, благодушно ответила няня. И я должна просить вас, ваше сиятельство, не смущать подобными разговорами мисс Пуриллу. У нее своя жизнь, и пока вы не появились, перевернув здесь все вверх тормашками, девушка, думаю, и не подозревала, как она одинока. А теперь, спросил граф, я надеюсь, что нет ваше сиятельство. Я очень надеюсь, что нет, глухо проговорила няня. Граф наблюдал за ее уходом с улыбкой. Ее слова и ее беспокойство подтвердили, что Пурилла начала испытывать к нему определенный интерес. И ей будет значительно легче принять решение, когда он сделает ей предложение. Чем чаще он виделся с ней в последние дни, тем отчетливее понимал, насколько легко можно избежать того, что еще недавно казалось неизбежной бедой. Бесспорно, Пурила отличалась очаровательной внешностью, и он не сомневался, что она сумеет занять подобающее ей место. Она будет смотреться не хуже любой из дам в Букингенском дворце, когда приоденется в наряды из шелка и атласа, сшитые для нее по последней моде лучшими портнихами. Было бы, конечно, разумнее не показываться там первое время после бракосочетания. Да и в Винзоре тоже, чтобы избежать встречи с Луизой. Но со временем Ему необходимо будет представить свою жену королеве. Он чувствовал, что поскольку обе молодые женщины во многом, особенно в своем отношении к жизни, похожи друг на друга, то, возможно, между ними установились бы совсем неплохие отношения. Когда Виктория стала королевой Англии, графа, как и всех его соотечественников, покорили ее изящество, скромность и тактичность. Однажды историк Гревель отметил в разговоре с Рокбруком, «Никогда в истории Англии не наблюдалось ничего похожего. Чтобы королеву приняли и полюбили вот так, сразу же, по первому впечатлению, никогда не было и такого всеобщего одобрения манеры поведения и поступков августейшей особы. Литтон знал Гревеля в течение нескольких лет и никогда не слышал от него ничего, кроме язвительных замечаний в адрес любого, кто вращался в высшем обществе. Поэтому граф был в крайней степени удивлен этими лицемерными хвалами королеве. Поскольку Литтон Брук в то время лишь недавно вернулся из-за границы и отсутствовал во время коронации Виктории, Гревель был счастлив найти в его лице человека, которому он мог бы пересказать все, что там происходило. Видя искренний интерес собеседника, он так сказал ему тогда. Ее чрезвычайная юность, неопытность и незнание света, естественно, возбуждают у всех сильное любопытство. И вот сейчас, неожиданно вспомнив ту беседу с Гревелем, граф подумал, насколько точно эти слова подходят к Пурилле. Девушка, безусловно, 
была еще очень юной и неопытной, а из разговоров с ней он сделал вывод, что она совсем ничего не знает о светском обществе. Она станет возбуждать в людях любопытство еще и тем, что она жена Рокбрука. Особенно заинтересуется ею Луиза, которая сейчас подкарауливает его подобно жирной паучихе, поджидающей муху, чтобы проглотить ее, когда та запутается в паутине, сотканной ею. «Как она обманется в своих надеждах!» — мрачно подумал граф. Он ощутил внутреннее торжество при мысли, что ему так удачно удается ускользнуть от той, которая, как он теперь понимал, была просто безнравственной и испорченной женщиной. Обычно он не использовал это выражение применительно к представительницам слабого пола. Но когда Луиза пробралась в его спальню в Винзорском замке, он обнаружил, что она сведущая в соблазнах сатаны. Теперь же она преднамеренно заманивала его в ловушку брака, от которого ничего, кроме зла и несчастья, ждать не приходилось. Но как только он представит обществу Пуриллу в качестве своей жены, ни Луиза с ее кознями, ни ее семейство ничего не смогут с этим поделать. Мысль о том, какие интриги мог начать плести против него при дворе герцог в случае, если он заподозрит, что граф преднамеренно обманул Луизу, придала Литтону уверенности в том, что надо торопиться. И он решил безотлагательно привести задуманное в исполнение. Он думал о Пурилле, когда та вошла в его спальню с небольшой цветочной вазочкой в руках. «Я принесла вам кое-что особенное», — сказала она ему радостно. «Что же это?» — поинтересовался граф. «Первые ландыши. Их всего шесть, но пахнут они восхитительно. Может, завтра наберу больше?» Она поставила вазу у его кровати и придвинула ее ближе к нему так, чтобы он мог почувствовать тонкий аромат белых цветов, завернутых в темно-зеленые листья. «Спасибо», — поблагодарил Литтон. «Я думаю, если бы я выбирал цветы вам в подарок, я выбрал бы лилии или, может быть, тоже ландыши, эти лесные лилии». Он ожидал ее смущения, но она не покраснела и не смутилась, а только обрадовалась. «Вы тоже считаете, что цветы похожи на людей? Я всегда так думала. Элизабет, она как крохотные мускусные розы. У нас есть такой куст позади дома. Няня, хотя она и становится сердитой, когда я об этом говорю. Львиный зев, который кажется довольно строгим и устрашающим, пока не узнаешь, что пчелы никогда не оставляют его в одиночестве из-за обилия нектара. Она говорила и смеялась одновременно, потом села на стул и спросила, «Интересно, а какой цветок, по-вашему, похож на вас?» «Мне это как-то не приходило в голову», — ответил граф. «Я хотел бы поговорить с вами, Пурилла». «Вы говорите это так серьезно?» «Но я и правда серьезен», — подтвердил он. «Подойдите сюда и дайте мне вашу руку». Как послушный ребенок, Пурила подвинула свой стул ближе к кровати и без всякого замешательства протянула свою руку Литтону. Граф 
взял ее в свои ладони. Затем тихо заговорил. Мы познакомились друг с другом совсем недавно, Пурила. Но вы оказали бы мне большую честь, если бы согласились стать моей женой. Я со своей стороны изо всех сил буду стараться сделать вас счастливой. Когда он закончил свою речь, который долго готовился, пока отдыхал после обеда, он понял, что Пурилла не сводит с него широко раскрытых от удивления глаз. Ее лицо выражало явное недоумение. После паузы она спросила. «Это шутка?» «Нет, разумеется, нет», — заверил ее граф. «Я серьезен, Курилла. Я хочу, чтобы вы стали моей женой». «Почему?» Литтон не ожидал такого вопроса, и теперь наступила его очередь удивляться. Он улыбнулся. «Это сделало бы меня очень счастливым», — ответил он. «И я уже пообещал вам постараться и вас сделать счастливой, потому что я чувствую, что вы сможете быть счастливы со мной». Няня думала, мы никогда не увидим вас снова после того, как вы уедете отсюда. Меня не особенно интересует, что думает или не думает няня, запротестовал граф. Я прошу вас выйти за меня замуж, Пурилла, и я уверен, вы не пожалеете об этом. Она молчала. И он, не дожидаясь ее ответа, продолжил. Рокхаус — очень красивый дом, полный всяких сокровищ, которые, я уверен, восхитят вас. И, конечно, в моей конюшне найдется место для Меркурия и Пегаса. Я думаю, вы полюбите ездить и на моих лошадях, которые столь же хороши, как и рыжий. Продолжая говорить, он все же чувствовал что-то необычное в том, что она не приняла его предложение с готовностью, и теперь становилось все яснее, что ему приходится искушать ее теми соблазнами, которые не имеют к ее собственной персоне прямого касательства. В прошлом Почти ничего не имея за душой, он был уверен, что когда настанет время жениться, женщина, на которую пойдет его выбор, примет его предложение с восторгом и нетерпением. И вот теперь этот ребенок, эта неопытная девочка, живущая в крохотном доме в безвестной глухой деревушке, и не думает радостно бросаться к нему на шею. А ведь он ожидал, что она, по крайней мере, воспримет его слова с благодарностью. Более того, она даже не дрогнула, не затрепетала при этом. Ее рука спокойно и уверенно лежала в его ладонях, хотя он и поймал озадаченный взгляд ее глаз. «Что вас смущает?» — поинтересовался он с легкой полуулыбкой на губах, сопротивляться обаянию которой было практически невозможно. «Я пробую понять, почему вы хотите, чтобы я стала вашей женой», — призналась Пурилла. «Мне известно о вашей знатности» и о том, как часто вы встречаетесь с самой королевой и принцем-консортом. Я уверена, что окажусь не к месту в Букингемском дворце, и тогда вы начнете стыдиться меня. 
Вначале вы непременно почувствуете себя неловко, согласился граф. Но я буду рядом и подскажу вам в любой момент, как следует себя вести. Я обещаю вам, когда вас представят королеве, вы увидите, что ее незачем бояться. Они с мужем, принцем Консортом, очень счастливы в браке. И мы с вами тоже будем счастливы. При этих словах он вспомнил то обожание, которое замечал во взгляде королевы, когда та смотрела на принца Альберта. Он вспомнил, как стоило кому-нибудь заговорить о ее супруге. Она с трогательной искренностью начинала рассказывать окружающим о том, какой он замечательный человек. Однажды в разговоре с графом который не часто удостаивался личных бесед с нею, королева сказала, «Его королевское высочество – превосходный человек, и хотя его положение при дворе очень непростое, я уверена, каждый здесь сделает все, что в его силах, чтобы помочь ему». «Конечно, мадам», только и смог произнести тогда граф, но при этом отметил для себя еще раз, как делал это и раньше, что принц Консорт оказался в весьма оскорбительном для себя положении. Мужчина должен быть хозяином в собственном доме, а его королевское высочество никогда не сможет им стать. Однако самому графу подобное не грозило. Он смотрел на Пуриллу почти с нетерпением, полагая, что прошло уже достаточно времени, чтобы она решилась принять его предложение. «Нам следует, — сказал он, крепко сжимая ее руку, — обвенчаться, ну, скажем, послезавтра. Тогда я заберу вас с няней, вместе с собой в Рукхаус, поскольку я не смогу сейчас позаботиться о себе без вас, в этом я совершенно уверен. Воцарилось неловкое молчание, которое нарушило Пурилла. После завтра, как эхо повторила она, а зачем откладывать? Я не хочу покидать вас. И, как я уже сказал, я нуждаюсь в вашей заботе, пока я не совсем здоров. Возможно ли это? Но, конечно, вы должны быть очень осторожны во всем, что касается вашего здоровья, сказала Пурилла изменившимся голосом. Жаль, конечно, что у нас не получится отправиться куда-нибудь в свадебное путешествие, продолжал граф. Но я смогу показать вам очень многое в моих владениях. Затем, как только доктор позволит мне, мы, если вы того пожелаете, сможем поехать куда-нибудь за границу или в одно из моих других имений в Англии. К его удивлению, Пурила встала и отдернула руку. Она пересекла комнату и подошла к окну. Остановилась и стала смотреть куда-то сквозь резные с огранкой стекла. Совсем как тогда, когда он, придя в сознание, увидел ее стоящую у окна в первый раз. Теперь... Он озадаченно наблюдал за ней, и немного сбитый с толку ее поведения. Он нисколько не сомневался в том, что она влюблена в него, насколько девочка в ее возрасте вообще может быть влюблена в мужчину. Да и какая женщина, живущая на столь скромные средства и почти не имеющая родственников, не пожелала бы стать графиней Рокбрук? Пурилла все еще стояла у окна, отвернувшись от графа. 
и солнце украшало золотым ореолом ее голову. Граф, уверенный в том, что инициатива сейчас должна исходить от него, произнес «Ну же, решайтесь, Пурилла, вы нужны мне». «Я размышляю». «Обо мне или о себе?» «О нас обоих». «Хорошо, давайте поразмышляем вместе». «Я хочу, чтобы вы стали моей женой, и я не могу поверить, что вы собираетесь отказать мне». Пурила медленно повернулась и отошла от окна. Затем, словно неожиданно она преодолела все свои сомнения, лицо ее озарилось улыбкой, и она стремительно бросилась к нему. «Думаю, мне бы хотелось выйти за вас замуж», — проговорила она, «но вы-то сами уверены, что я нужна вам». «Абсолютно уверен», — твердо сказал граф. «По правде говоря, я впервые в жизни прошу кого-то стать моей женой. Если бы вы делали это раньше, я полагаю, вы были бы женаты и сейчас уже не просили бы моей руки», — ответила она с неоспоримой логикой. «Но я прошу ее, а вы так еще и не дали мне никакого ответа». Он приподнялся и снова взял ее за руку. «Это может казаться вам прыжком в неизвестность», — признал он ласково. «Но я обязательно буду там и подхвачу вас». У Пурилы перехватило дыхание. Казалось, она хочет сказать что-то очень важное. Но вместо этого, не сумев сдержаться, сквозь вырвавшийся смех она произнесла. «Вам придется подождать, пока ваши кости не срастутся. А то сейчас вам и колючку от чертополоха не поймать без боли». Ее слова и то, с каким выражением она произнесла, заставили засмеяться и Литтона. Тем не менее, это было совсем не то, что он ожидал услышать в ответ на свое предложение руки. Глава четвертая Пурила выскочила из спальни графа, сбежала вниз по лестнице и, прошмыгнув через боковую дверь, устремилась на конюшню. Приближаясь к стойлам, она услышала сначала тихое ржание Меркурия, затем громкий лай и поскуливание собаки, сопровождаемые царапаньем по дереву. Она открыла дверь пустовавшего стойла, и маленький спаниель стремительно, словно молния, с повизгиванием метнулся ей навстречу и принялся выражать свой восторг, высоко подпрыгивая в приливе чувств. Она наклонилась приласкать спаниеля, а позади нее раздался голос Бена. «Можно подумать, Джейсон не видел вас целый месяц, а ведь с тех пор, как вы вернули его сюда, и час это не прошло». «Он ненавидит, когда его запирают в стойле», — без нужды объяснила Пурилла. «Но няня не позволила бы ему тревожить нашего пациента». Девушка не стала ждать ответа от старика Бена и, покинув конюшню в сопровождении Джейсона, отправилась через выгул для лошадей в сторону леса. Она шла достаточно быстро и, только оказавшись в тени деревьев, слегка замедлила шаг. 
увидев упавшее дерево, Пурила присела на него. Джейсон устроился возле ее ног, и по его позе было заметно, что он ждет, когда хозяйка приступит к разговору. И он не ошибся в своем ожидании. «Что же мне делать, Джейсон?» — спросила его Пурила. «Он просил меня выйти за него замуж, но у меня возникло странное чувство, которое я не могу объяснить даже сама себе. Понимаешь, он ведь не любит меня в действительности». Проводя почти все свое время в одиночестве, Пурила привыкла разговаривать с Джейсоном как с человеком, с которым ее связывали бы узы взаимопонимания. Словно и вправду догадавшись, о чем она говорит, песик внимательно посмотрел на нее своими ясными глазами, подметая землю хвостом, как он это обычно делал. «Безусловно, то, что я чувствую к нему, и есть любовь», — продолжала рассуждать Пурилла, пытаясь разобраться в своих ощущениях. «Он очень красив, несомненно, благороден и именно таков, каким я всегда представляла себе человека, которого полюблю». Девушка вздохнула и продолжила. Мне хочется говорить с ним, быть рядом с ним, а когда он улыбается мне, я чувствую, как мое сердце начинает вытворять забавные штуки в моей груди. Она замолчала, а затем, собравшись с духом, проговорила. Но мне нужна его любовь, Джейсон. Любовь, о которой я всегда мечтала. Джейсон издал странный горловой звук, как будто пытаясь ответить ей. Внезапно Пурила опустилась на колени рядом с песиком прямо на сухие листья, сквозь которые местами уже пробивались первые весенние цветы, и обхватила спаниеля руками. «Я боюсь, Джейсон», — призналась она, — «боюсь, я не сделаю его счастливым, но еще больше боюсь потерять его». Джейсон лизнул ее в лицо, поскольку никак иначе не мог утешить свою хозяйку. Затем, спущенный с поводка, пес стремглав бросился искать кроликов, которые, как он был уверен, прятались от него под каждой кучей листьев и в каждой песчаной норе под стволами деревьев. Пурилла сидела там, где он ее оставил, и вглядывалась в глубь леса, не замечая ни гладкой поросли из колокольчиков вдали, ни последних лучей заходящего солнца, окрашивающих кроны деревьев в рыжевато-золотистый цвет. Вместо этого она видела перед собой красивое лицо графа Рокбрука и слышала, как он произносит. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой». Она никак не ожидала услышать от него что-либо подобное, и сейчас ей казалось, что после этих слов она должна испытывать чувство, будто она поднимается по радуге к звездам. И тем не менее, она не могла почему-то избавиться от ощущения какой-то недосказанности, сквозившей в его словах и жестах. Он намного старше и намного опытнее любого из тех мужчин, которых мне доводилось встречать прежде, рассуждала она. И он совсем не похож на Эдварда Чартона. Еще совсем недавно она видела, какими глазами Эдвард смотрел на ее невестку, 
когда одно выражение его глаз говорило ей, насколько он любит Элизабет. Задолго до его признания Элизабет и предложения выйти за него замуж, Пурилла проницательно почувствовала их взаимную влюбленность, которую оба, смущаясь, скрывали даже друг от друга. Девушка полагала, что в истории отношений Эдварда и Элизабет она оказалась пророчицей, такой же, как и нянюшка. Она могла почти физически ощущать их любовь, волнами исходившую от них. Могла слышать ее отзвуки в их голосах, даже когда они говорили о самых обычных вещах, и видеть ее отблески в их глазах, когда они смотрели друг на друга. То была настоящая любовь, неудержимая, непреодолимая, которую невозможно ни скрыть, ни погасить. Пурила понимала, несмотря на то, что, когда граф ласково смотрел на нее и держал ее руку в своих ладонях, от него исходило удивительное чувство покоя и уверенности в будущем. Существовало что-то еще, без чего если быть честным по отношению к себе, они не могли стать счастливыми, ни он, ни она. И все-таки пообещала самой себе выйти за него замуж. Пообещала в тот момент, когда он признался ей, что она нужна ему. Я могу заботиться о нем. Я «Могу помогать ему», — убеждала она себя. И все же глубоко внутри нее какое-то чувство подсказывало ей, что этого мало, что ей нужно большее, гораздо большее человека, которому она отдала бы свое сердце. Нянюшка перебинтовала графа и закрепила на нем чистую перевязь, для его поврежденной руки. Он молчал, пока она проделывала все это, каждую секунду ожидая вспышки боли, которая пронзала его всякий раз, стоило ему только пошевелиться. К его удивлению, боли больше не было. Не ощутил он и ни малейшего дискомфорта, и это означало, что трещина, как оказалось, Кость не сломалась, а только треснула. Срастается, и он скоро снова будет на ногах. Он прекрасно знал, что обладает исключительным здоровьем, которому многие бы могли позавидовать. В еде он придерживался разумных ограничений. Алкоголем не злоупотреблял, поэтому неудивительно, что его кости срастались и заживали не хуже, чем у любого спортсмена. Няня закончила перевязку и собрала использованные бинты, чтобы унести их из комнаты. Граф взглянул на ее лицо и отметил про себя ее угрюмость, а может быть, и явную недоброжелательность по отношению к нему, чего раньше старушка себе не позволяла. «Что случилось, няня?» — поинтересовался он. «Чем это вы, ваше сиятельство, так расстроили мисс Пуриллу?» — спросила она. «А она расстроена?» «Она отправилась в лес», — ответила няня. «Она всегда так поступает, когда что-то неладно, или ей необходимо о чем-то подумать». Вот только сейчас она вернулась оттуда, и зачем ей понадобилось идти в лес, хотела бы я знать. Граф улыбнулся, почувствовав враждебность в голосе няни, и решил все ей объяснить. Я полагаю, мисс Пурила ходила обдумать то предложение, которое я ей сделал. 
Предложение, ваше сиятельство? Какое? сердито спросила няня. Я попросил ее выйти за меня замуж, спокойно сказал граф. Послезавтра. На мгновение няня замерла, не сводя с графа глаз. Затем он увидел, как в ее взгляде мелькнуло облегчение, и она уточнила. «Вы хотите, чтобы мисс Пурилла стала вашей женой, ваше сиятельство?» «Именно так, няня, и я надеюсь сделать ее счастливой». «И я, как бы я хотела ей счастье, ваше сиятельство?» — вторила ему няня. «Но зачем же вам венчаться в такой неподобающей спешке?» «Я полагал, вы, да и все окружающие, поймете меня. Я не могу оставаться здесь с незамужней мисс Пурилой, ведь в доме нет никого, чье присутствие помогло бы нам соблюсти приличие. А поскольку мне хочется отправиться в Рукхаус вместе с ней, это снова повлекло бы трудности, связанные с поисками компаньонки для нее, если мы не будем к тому времени женаты. Няня задумалась на мгновение, словно оценивая логику его рассуждений, но все же осталась недовольна. Это вызовет пересуды ваше сиятельство. В поместье возможно, согласился граф, но разве это имеет значение? Няня обдумывала все сказанное. Похоже, в ней боролись два чувства. Желание соблюсти, как подобает, все приличия и одновременно переполнявшая ее гордость за свою воспитанницу, которая предстояла стать графиней. И она, поколебавшись, наконец сдалась. «Надеюсь, ваше сиятельство знает, что делает» подытожила она. И если мисс Пурила счастлива, это снимает все остальные вопросы. И я именно так и думал, согласился граф. Когда няня вышла из комнаты, он откинулся на подушки, отметив про себя, что все идет согласно его плану. Пурила спасала его от беды которая казалась уже совсем близкой и неизбежной, как тогда, в Индии, когда он ожидал прыжка львицы. Но даже теперь он знал, он не будет полностью в безопасности до тех пор, пока не наденет обручальное кольцо на палец Пуриллы, и Луиза не потеряет всякую власть над ним. Вот тогда ей уже ничего не удастся сделать. «Я дам Пурилле все, что она пожелает», — пообещал он себе. На следующий день, когда его должен был посетить Анструтер, граф запланировал поручить своему управляющему, чтобы тот заказал у самых шикарных и дорогих лондонских портных с Бонд-стрит их самые последние творения. И кроме того, чтобы он купил еще множество нарядов, из которых и будет состоять преданная его жены. С этим можно было, конечно, и повременить, но Пурилле нужно иметь хотя бы одно платье, которым не погнушалась бы даже принцесса, и которое свидетельствовало бы о том, как он благодарен ей. Анструтер уже написал по указанию графа письмо герцогине Таррингтон, составленная с особыми предосторожностями. По правде сказать, управляющий набросал несколько вариантов послания, прежде чем граф оказался полностью удовлетворен письмом. Окончательный вариант был таков. Рокхаус, ее светлости, герцогиня Торрингтон. Ваша светлость, мне поручили уведомить вас, 
что граф Рокбрук, к своему глубокому прискорбию, не в состоянии воспользоваться любезным приглашением вашей светлости посетить замок Таррингтон. Его сиятельство к несчастью получил травму при падении с лошади во время верховой прогулки. И хотя его повреждения не имеют серьезного характера, в настоящее время он находится на попечении докторов, которые не разрешают ему путешествовать. Его сиятельство попросил меня передать вашей светлости его извинения и сожаления по поводу того, что он не ответил на приглашение вашей светлости ранее. Остаюсь скромным и почтительным слугой вашей светлости. Анструтер Граф счел информацию, изложенную в письме, достаточной, чтобы удовлетворить герцогиню, и решил не предпринимать больше никаких действий в этом направлении. Таким образом, он выбросил Таррингтонов из головы и надеялся вскоре избавиться и от всех воспоминаний, связанных с Луизой. Он полагал, что только его физическая слабость по-прежнему заставляла его ощущать ее присутствие где-то поблизости и исходившую от нее угрозу. Она как будто все еще пыталась поймать его в ловушку, а он сопротивлялся этому всем своим существом. Как только я женюсь, она ничего не сможет поделать, уверял он себя снова и снова. Он не желал оставаться в одиночестве и поэтому принялся мечтать о том, чтобы Пурила скорее поднялась к нему в комнату. Однако ждать ему пришлось долго, прежде чем он услышал ее едва различимые шаги по лестнице. Затем раздался стук в дверь, и девушка вошла в комнату. Наступали сумерки, последние догорающие лучи солнца уже скрылись за горизонтом. И все же Литтону показалось, что с ее появлением в комнате стало светлее, что копна ее белокурых волос засияла подобно факелу, стоило ей подойти к кровати. Он сообразил, что она пришла не одна. За ней по пятам следовал Спаниэль. «Кто это?» — поинтересовался граф. «Я пришла спросить вас, может ли он бывать здесь со мной», — ответила Пурилла. «Он ненавидит, когда его закрывают в стойле». «Он был сослан по моей вине?» — Пурила кивнула. «Боюсь, он будет лаять. Он всегда лает, когда взволнован или хочет чего-нибудь. И няня сказала, это будет беспокоить вас». «Теперь это не имеет никакого значения, поскольку я снова почти здоров», — ответил граф. «А как его зовут?» «Джейсон». Граф поднял брови. «Звучит не столь романтично, как Меркурий или Пегас». «Я назвала его Джейсоном, потому что он всегда что-то ищет». «Конечно же, золотое руно, как Ясон», — пошутил граф. «Именно так». Она села на стул около кровати и после минутной паузы заговорила. «Мне кажется, все мы постоянно что-то ищем». Граф почесывал Джейсона за ухом. Он долго-долго смотрел на Пуриллу, потом все же спросил ее. «А что вы хотите найти?» Он чувствовал. Ей хотелось сказать ему что-то очень важное, 